أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم <تصفيق> يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحدي والصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا بهماني قلت الله سبحانه وتعالى ഈ മഹത്തായ സഭയിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ നമുക്കെല്ലാം കുടുംബസമേതം സ്നേഹജനങ്ങളൊന്നിച്ച് സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ കൂടാൻ ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ ആമി നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട രക്തബന്ധത്തിലും വിവാഹബന്ധത്തിലും അയൽവക്ക സംഘടന സ്നേഹബന്ധത്തിലുമുള്ള പലരുമുണ്ട് ഈ കോട്ടക്കുന്ന് മഹല്ലത്തിൻ്റെ കാരണവരായിരുന്ന കോട്ടമ്മൽ മാനുഹാജി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായ ആളുകൾ അക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫറത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലുമൊക്കെയായി നമ്മുടെ ഉറ്റവരും ഉടയവരുമായ പലരും രോഗികളാണ് ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഒട്ടേറെ രോഗം കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹുവേ ഈ മഹത്തായ സഭയുടെ വർക്കത്തുകൊണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ എന്ന് ദുആ ചെയ്ത് നാം കാത്തിരിക്കുന്ന സയ്യിദ് ബായാർത്ഥങ്ങൾ അവർകൾ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ എത്തിച്ചേരും അതിനു മുമ്പ് കുറഞ്ഞ സമയം സംസാരിക്കാൻ ഉള്ളൂ കുറേ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒതുങ്ങി കുറച്ച് കാര്യം പഠിപ്പിക്കാം എൻ്റെ മുമ്പ് ഇവിടെ പല പ്രസംഗങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലെല്ലാം വളരെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെക്കുറിച്ച് നാം കേട്ടു അതിനു മുമ്പ് വണ്ടൂരു സ്ഥാതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എല്ലാം അള്ളാഹു കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ പൊയ്ക്കോളി അത് കൈ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു നേരെ തിരങ്ങാനും ഏതൊക്കെ വാങ്ങേണ്ട സമയം ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സ്മില്ല ക്രിക്കറ്റാരം വന്നാൽ ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് വരുന്നത് ബക്കറ്റും നല്ല വലിപ്പുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അമ്പത് ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ നൂറ് കൊടുക്കുക അള്ളാഹു തല പൂരാക്കുമാറാവട്ടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ചുറ്റുപാട് ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും വഴലും ദിക്കുറും സ്വരാത്തും ദുആമൊക്കെയായി പല രാജ്യങ്ങളിലും പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള പൊതുവെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സ് വായിക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലും വീട്ടിലും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലുമെല്ലാം മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുകയാണ് 
നിസാര കാര്യങ്ങളാൽ കുടുംബങ്ങൾ പിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നു അതിനേക്കാളും നിസാര കാരണങ്ങളാൽ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ പിണങ്ങി ജീവിക്കുന്നു വളരെ ചെറിയ കാരണമുണ്ടാകുമ്പോൾ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിണ്ടാതെയും കിടക്കാതെയും അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുന്നു വളരെ നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ ഞാൻ ഇനി ജീവിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യക്കും മരിക്കാനും ഒക്കെ തയ്യാറാകുന്നു ഇങ്ങനെ മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ വളരെയധികം സംഘർഷമായ ഒരു ചുറ്റുപാടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐക്യത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പരസ്പര പരസ്പര സഹായത്തിൻ്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും ആദരവിൻ്റെയും അനുസരണത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ മാർഗങ്ങളും രീതികളുമൊക്കെ നാട്ടിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് മുസ്ലിംകളായ നാം നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്ത് നടപ്പാക്കിയിരിക്കുന്ന വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ശരീരം കൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നതാണ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച അടിസ്ഥാന ആദർശങ്ങളിലൊന്ന് ഇപ്പൊ ഈ സഭയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ എത്ര അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വേലായുധന്റെ സർപ്പക്കൂട്ടിൽ പാമ്പുകളെ വെച്ചതുപോലെ ആയിട്ട് എന്താണ് കാര്യം വേലായുധന്റെ സർപ്പക്കൂട്ടിൽ മൂർഖനും വമ്പാല മൂർഖനും ഒക്കെ ഉണ്ട് അടുത്തടുത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്ക ഒക്കെ കണ്ണാടിക്കൂട്ടിലായതുകൊണ്ട് തിരക്കേടില്ല ഓരോന്നിനെയും പുറത്ത് വിട്ടു നോക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ ഉൽമ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ന പോലെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തമില്ല ഒരു പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ഒറ്റ സൊഫായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തമില്ല ഈ സഭയിലിപ്പോൾ ഈ അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തമില്ല ഈ സഹോദരിമാരൊക്കെ എത്ര അടുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഒക്കെ അമ്മായിമ്മയും മരോളും ഇളച്ചി മൂത്തച്ചി നാത്തൂനും നാത്തൂനും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തം കുറവാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സ് അകലുകയും ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം അടുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതല്ല ഇസ്ലാം എന്നത് ശരീരം കൊണ്ട് അടുത്താരും അകന്നാരും മനസ്സുകൊണ്ട് അകലാൻ പാടില്ല മനസ്സുകൊണ്ട് അടുത്തിരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആരംഭ റസൂരുല്ലാഹി മദീന മുനവ്വറയിലേക്ക് നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മദീന നിവാസികളായ ആളുകൾ ഔസ് ഹസ്റജ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് മുന്നണിയാണ് ഉദാഹരണത്തിൽ ഇന്നത്തെ എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് പറഞ്ഞതുപോലെ അപ്പൊ രണ്ട് മുന്നണിയാണല്ലോ ബാക്കി ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടികളൊക്കെ അതിൽ സംഘം ചേരും നിസാര കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അത് വലിയ വിഷയമായി മാറും അന്ന് മദീനയിൽ ഔസും ഹസറജും രണ്ട് പാർട്ടിയാണ് മൊത്തം ജനങ്ങൾ ഈ രണ്ടാരും ഒരു പാർട്ടിയിലാണ് നിസാര കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഈ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് മറ്റേ പാർട്ടി ഏറ്റെടുത്ത് എന്നിട്ട് നാട്ടിലാകെ എപ്പോഴും കുഴപ്പം കലഹം യുദ്ധം അക്രമം ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ല എത്രത്തോളം രണ്ട് അയൽവാസികൾ ഇയാൾ ഹൗസിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇയാൾ ഹസറജിൽപ്പെട്ട ആളാണ് രാത്രി സമയത്ത് വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടകം എങ്ങനെയോ കയറ് പൊട്ടിച്ച് അടുത്ത വീട്ടിലെ പറമ്പിൽ പോയി ഈത്തപ്പനത്തായി കടിച്ചു 
ആ ഈത്തപ്പനയുടെ ഓല ഒട്ടകം കടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിൽ വാക്കായി അത് രണ്ട് വിഭാഗം ഏറ്റെടുത്തു അത് നാട്ടിൽ വലിയ കോലാഹലമായി അതിൻ്റെ പേരിൽ നിലനിന്ന യുദ്ധം പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം നീണ്ടു നിന്നു ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമിയുടെ തർക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരേക്കർ വിറ്റ് നമ്മൾ കേസ് കൂടുന്ന ചരിത്രം നമുക്കറിയില്ലേ ഈ രൂപത്തിൽ മനസ്സുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ വളരെ അഡ്ഗല പോവുകയും മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തമില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ നാം പ്രത്യേകം ഓർക്കണം ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാം പരസ്പരം അറിയുന്നവരാണ് ഒരു തറവാട് പറഞ്ഞാൽ ആ അത് ഞമ്മളെ ഇന്ന ആളെ വീരാൻകുട്ടി അജൻ്റെ മോന് ഞമ്മളെ മാൾമത്താത്താൻ്റെ മകള് ഞമ്മളെ പാത്തുമ്പത്താത്താൻ്റെ മരുവള് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ പാകം ചെയ്തിരിക്കുന്ന കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ ചോറ് വീട്ടിലെ അമ്മായിമ്മയും മരുമകളും അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ മനസ്സുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ വേണ്ടത്ര പൊരുത്തത്തിലല്ല ഈ കേസാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിൽ എടുക്കേണ്ടത് ഇന്ന് ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും രോഗം കാരണമല്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയാണ് അതിലൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇനം ഒക്കെ പി എസ് സി പാസ്സായ ആൾക്കാരാണ് പി എസ് സി പാസ്സായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ജോലി കിട്ടുക എന്നല്ല പ്രഷറ് ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ എന്തുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മനസ്സ് സംഘർഷമാണ് ആരെങ്കിലും രണ്ടാൾ സ്വകാര്യം പറയുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് അത് എന്നെ കുറിച്ചാണോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഒറ്റക്കൊന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോഴേക്ക് മറ്റവർക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നാൽ അത് മറ്റേ തന്നെ ആയിരിക്കും മനസ്സിൻ്റെ പൊരുത്തമില്ലായ്മ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ മാനസിക പൊരുത്തക്കുറവ് എവിടെ എത്തുന്നു ഭാര്യക്ക് തോന്നുകയാണ് മൂപ്പരിക്കിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നോട് സ്നേഹമില്ലേ ഭർത്താവിന് തോന്നുകയാണ് അവൾക്കിപ്പോൾ പണ്ടത്തെ പോലെ എന്നോട് ബഹുമാനമില്ലേ ആൺകുട്ടികൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ മതിയോ പെൺകുട്ടികൾക്ക് തോന്നുകയാണ് വാപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ആൺകുട്ടികൾ തന്നെ മതിയോ എത്രത്തോളം അനുജത്തിയ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോൾ ജ്യേഷ്ഠത്തിക്ക് തോന്നുകയാണ് ഉമ്മാക്കും വാപ്പാക്കും ഒക്കെ അപ്പൊ അനുജത്തിനെയും ഭർത്താവിനെയും തന്നെ മതിയോ ഞങ്ങളൊന്നും ചെന്നാൽ ഒരു മൈൻഡില്ലേ മനസ്സിൻ്റെ പൊരുത്തക്കുറവ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാം വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും രക്തബന്ധത്തിലും വിവാഹ ബന്ധത്തിലും അയൽവക്ക ബന്ധത്തിലും എല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് അകൽച്ച വർദ്ധിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു തരം സംശയ രോഗമാണ് ലോകത്ത് പിടികൂടിയിട്ടുള്ളത് പത്ത് മുത്താല്യമ്യങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നുകയാണ് ഉസ്താദിനിപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലേ ഉസ്താദിന് തോന്നുകയാണ് മുത്താല്യമ്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്നെ ഒരു ബഹുമാനമില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏത് മേഖലയിലും മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തമില്ലാത്ത സംശയ രോഗങ്ങൾ വർദ്ധിച്ച ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ പൊതുവെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസലമ തങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലൂടെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് മാനസിക പൊരുത്തമാണ് മാനസിക പൊരുത്തം ആ പൊരുത്തം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പങ്ക് വഹിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവം ഏതാണ് നമ്മുടെ നാവാണ് അമ്പിയാക്കളെ പരിഹസിക്കുകയും കളവാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പ്രദേശത്തര ശിക്ഷ ഇറക്കിയപ്പോൾ 
അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാസിൻ സൂറത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നിങ്ങനെ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ പക്ഷാത്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലെ ആയത്തിൽ ഖുർആൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കും അവിടെ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അർത്ഥം ഏറെ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഒന്ന് നാവ് കൊണ്ട് എറിയുക അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിന് ഒരിക്കലും പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഏറ് നടത്തുക രണ്ട് നബിമാരെ ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് അള്ളാവ് തെളി നിശ്ചയിച്ചു ആ നാട്ടുകാർ അവരെ കളവാക്കിയപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരു നബിയെ കൊണ്ട് ശക്തിപ്പെടുത്തി മൂന്നാമത്തെ ഒരു നബിയെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദീനുൽ ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷേ ആ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ല അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു ദുശഗുനമാണ് നിങ്ങൾ നബിമാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ പറ്റൂല ഈ നാടിന് നിങ്ങൾ ശാപമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വേഗം നാട് വിടണം അല്ലെങ്കിൽ നെറുജുമന്നക്കും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കും ആ എറിഞ്ഞു ഓടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ബിൽ ഹിജാറത്തി അവിഷത്ത് മീ നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഏറ് അത് നേരെ കൽബിനാണ് വന്ന് മുട്ടുക കല്ല് കൊണ്ട് എറിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തലക്കേ വന്ന് കേട്ടോളൂ നാവ് കൊണ്ട് വേറെ ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കുക എന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർദ്ധിച്ച കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലും മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളിലുമെല്ലാം നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്ന നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന കുടുംബ വഴക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഓ അന്ന് അവൾ എന്നോട് ആ പറഞ്ഞ വാക്ക് എനിക്ക് മറക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എത്ര പേര് പറയാറുണ്ട് ഇവിടെയാണ് അഷറഫുൽ വറാ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുബിലും അന്ത്യനാളിലും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടോ നിങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടത് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കണം എന്ന് മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ നാവ് ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെ ആ രാജ്യത്തിന് വരുന്ന ഗുണകരമായതൊക്കെ സമ്പാദിക്കുകയും ആ രാജ്യത്തിന് ആപ്പത്ത് വരുന്നത് തടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് കാവൽക്കാരനാണ് ആര് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നമ്മുടെ ശരീരം മൂർദാവ് മുതൽ കാലടി വരെ ശരീരം ഒട്ടാകെ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് ഈ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരു കാവൽക്കാരനാണ് നമ്മുടെ നാവ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് നാവ് താമസിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയില നമ്മളെ കാല് മുതൽക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പോന്നാൽ നാവ് എവിടെ താമസിക്കുന്നത് തലസ്ഥാന നഗരിയിലാണ് നാവ് പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന ഭവൻ കണ്ട നിങ്ങൾ യോറബ് പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് ചെവി ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വല്ല സംഭവം വരുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ എപ്പോഴും നോക്കിയിട്ട് രണ്ട് മൂക്കിങ്ങനെ എപ്പോഴും പുറച്ചോനെ എന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ ഇത്രയും സൗകര്യത്തോടുകൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക റൂമ് കണ്ടില്ല എന്നെ തന്നെ നോക്കണം എന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാലും മതി ആ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് താമസിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക റൂമ് ആ റൂമിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തൊന്ന് നോക്കി കണ്ണാടിയിലൊന്ന് നോക്കേണ്ടി പോയിട്ട് ആ പ്രധാനമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുഭാഗത്ത് കരസേന നാവികസേന വ്യാമസേന മൂന്ന് സേനയിലുള്ള പട്ടാളക്കാർ ഒരു പല്ലല്ലോ ഒരേ മാതിരിയല്ല കരസേനൻ്റെ ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ നാവികസേനുണ്ട് വ്യാമസേനുണ്ട് ഇരുപത്തെട്ട് പല്ല് ഇരുപത്തെട്ട് കാവൽക്കാർ എന്നിട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുക അള്ളാഹുബിൻ്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ രണ്ട് താടിയെല്ലിനിടക്ക് അള്ളാഹുത്താല വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലില്ലാത്ത അവയവമില്ലേ 
ഇതുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം എഴുതി തരാം എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിന് ജാമ്യം നിൽക്കാം എന്ന് മുഹമ്മദ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ പ്രമുഖരായ സ്വഹാബാക്കൾ അഖാബിർ സ്വഹാബത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നബിതങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നബിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ സ്വർഗമാണല്ലോ സ്വർഗം കിട്ടാൻ ഞങ്ങൾ എന്താണാവോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാ രണ്ട് വിരലിങ്ങനെ ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് റസൂലെല്ലാം ഇങ്ങനെ നാവിങ്ങനെ പിടിച്ചിങ്ങനെ ആ കുഫ അലി കഹാദ സ്വർഗം കിട്ടണോ ഈ സാധനത്തെ സൂക്ഷിച്ചോ എന്ന് മുഹമ്മദ് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മപങ്ങന്മാർ സഹോദരിമാരെ മാതാപിതാക്കളോട് അയൽവാസികളോട് ഭാര്യഭർത്താക്കളോട് കൂട്ടുകുടുംബാദികളോട് പ്രായമുള്ളവരോട് തന്നെപ്പോലത്തെ സമപ്രായക്കാരോട് ആരോടായാലും നമ്മളെ നാവ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ കാലാകാലത്തേക്കുമുള്ള മനസ്സിൻ്റെ അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം റജ്മ് എറിയുക കല്ലുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേദന കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാകും മുറിവ് പറ്റിയാൽ അത് കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഉണങ്ങിപ്പോകും അതേസമയത്ത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള ഏറ് അത് നമ്മുടെ കൽബിൻ്റെ അകത്തളത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുകയില്ല നമ്മെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുടുംബത്തിൽ കലഹമുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവാണ് കൂട്ടുകാരെ തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവാണ് കൂറ് കച്ചവടക്കാരെ തമ്മിൽ അടിപിടിയാക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കുടുംബത്തിലും അയൽവക്കത്തിലും ഭാര്യഭർത്താക്കളിലും എല്ലാം ഉള്ള അസ്വസ്ഥതയുടെ അതിപ്രധാന കാരണം മനസ്സുകൊണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത വാക്കുകളെ കൊണ്ടുള്ള ഏറ് നമ്മുടെ കൽബിലേക്ക് വന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താര ആയത്തുൽ ആളം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൽ ആ ആയത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ആയത്തുൽ ആളം വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്ത് എന്നാണ് മറ്റൊരു ഹരീത്തിൽ നബിതങ്ങൾ ആ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചത് റഈസു ആയിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ആയത്തുകളുടെ നേതാവ് എന്നാണ് ഖുർആൻ ആയത്തുകളുടെ നേതാവ് എന്നും ഖുർആൻ ആയത്തുകളുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പദവി അലങ്കരിക്കുന്ന ആയത്ത് എന്നും പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആയത്ത് ആ ആയത്തിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരായത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടത് ആ ആയത്തിൽ മാത്രമാണ് ആലിമീങ്ങൾക്കും മുത്താലിമീങ്ങൾക്കും അറിയാം വാഹിറായ ഇസ്മു കൊണ്ടും ലമീറു കൊണ്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പ്രത്യക്ഷത്തിലും പരോക്ഷമായും എന്നർത്ഥം പ്രത്യക്ഷമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പരോക്ഷമായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ലാഹുറും ലമീറുമായി പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരായത്തിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേര് ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് ആയത്തുൽ കുറുസി എന്ന ആയത്തിൽ മാത്രമാണ് ആ ആയത്തിനെ പറ്റി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു റഈസു ആയിൽ ഖുർആൻ ഖുർആൻ ആയത്തുകളിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ആയത്ത് ഖുർആൻ ആയത്തുകളുടെ നേതാവായ ആയത്ത് ഓ മുത്തു മുഗ്മിനുകളെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ പരസ്പരം അകൽച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും തെറ്റിക്കുന്ന മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും തമ്മിൽ സംശയ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന അനുജത്തെയും ജ്യേഷ്ഠത്തെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്ന അല്ല അല്ല ഇളയമാനെയും മൂത്തമ്മാനെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്ന ഉസ്താദിനെയും ശിഷ്യന്മാരെയും തമ്മിൽ തെറ്റിക്കുന്ന കൂറു കച്ചവടക്കാരെ തമ്മിൽ അകൽച്ചയുണ്ടാക്കുന്ന ഈ പിശാച്ചിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാവൽ കിട്ടണോ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മനസ്സും മനസ്സും തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാൻ മനസ്സിനെ തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീക്കുന്ന പിശാച്ചിനെ ദൂരീകരിക്കാൻ നമുക്കിടയിൽ അകൽച്ച ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന പിശാച്ചിനെ ആട്ടി ഓടിക്കാൻ ആയത്തുൽ കുറിസി എന്ന ആയത്തുണ്ട് പതിനെട്ട് പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ പേര് ആ ആയത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതുന്നത് വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് എത്രത്തോളം നബിതങ്ങളുടെ പുന്നാര മകൾ ബീവി ഫാത്തിമത്തുസ്ഹറാത്തിമാബി അള്ളാഹു അൻഹ 
ഗർഭിണിയാണ് പ്രസവത്തിൻ്റെ സമയം അടുത്തു നബി കരീം സല്ലാഹു അലൈ വസലമത്തങ്ങൾ പ്രസവ വേദനയിൽ കിടക്കുന്ന തന്റെ മകളുടെ വിവരമറിഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ഫാത്തിമ ബിന്ദ് ജക്ഷിനെയും അതേപോലെ തന്നെ അസമ ബിബിയെയും രണ്ട് സ്ത്രീകളെ വിളിച്ചിട്ട് റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്തിയ ഫാത്തിമ നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഫാത്തിമൂന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണം ഫാത്തിമാക്ക് പ്രസവത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രസവ വേദന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ഫാത്തിമാന്റെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടു പേരും പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഫാത്തിമയുടെ അടുക്കൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതണേ മുഹമ്മദ് പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഫാത്തിമാബിയുടെ അടുക്കലേക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരെ വിളിച്ച് റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിട്ട് സൂറത്ത് ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതണം എന്നിട്ട് നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ ആയത്തുൽ കുറിസിയുടെ സാന്നിധ്യം ആ ആയത്തുൽ കുറിസിയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രസവിക്കുന്ന ഉമ്മാക്കും പ്രസവിക്കപ്പെട്ട കുട്ടിക്കും രണ്ടാക്കും സംരക്ഷണം അത് ആയത്തുൽ കുറിസിയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഗർഭിണിയായ ഒരു പെണ്ണ് പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പല വിവരങ്ങളും പറയുകയാണ് ആ ബേജാറിന്റെ മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രസവിക്കുന്ന ഉമ്മാക്കും പ്രസവിക്കപ്പെടുന്ന കുട്ടിക്കും ഒരു സംരക്ഷണം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ പ്രസവ സമയത്ത് ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതണേ മുഹമ്മദ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നാം ഓർക്കണം നാവുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സാഹചര്യത്തിൽ അകൽച്ചകൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കാൻ വീട്ടിൽ നിന്നൊരാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുക ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുക ഭാര്യയെയും മക്കളെയും ഒക്കെ വിളിച്ചിരുത്തി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ പോട്ടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാ ആ സലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുക അപ്പൊ ആ വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങളെല്ലാം അലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുല്ലാഹി വാത്തു അസ്സലാം എന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അസ്മാ ഉൽ ഹുസനയിലെ അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പേരാണ് അസ്സലാം അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന അഭിവാദ്യമാണ് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്നത് അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നല്ല പോലെ പറയണം ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ അസലാലേക്കോ അങ്ങനെ അസലാലേക്കോ അതിന് മറ്റോല വക അലേക്ക അസലാ ഇപ്പൊ മൊബൈലിലൊക്കെ ചിലപ്പം സലാൻ പറയാന് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന രീതി വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വിളിച്ചത് ഫോൺ എടുത്തത് പെണ്ണുങ്ങളാ അപ്പൊ ഓക്കെ അമ്മളോട് സലാൻ പറയാനും എന്ത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ എപ്പം ചെയ്യണം ഇതിനൊക്കെ സമ്മതം കാത്തിക്കണം പടച്ച തമ്പുരാണ് ജനങ്ങൾ ദായിച്ചു നിൽക്കല്ലത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളും പാപ്പയെ കൊണ്ട് മന്തിരിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന തേന് നിങ്ങളൊക്കെ എന്താ കിട്ടാത്തത് എന്ന് വിചാരിച്ച് കാത്തിക്കാം ഇവരിപ്പോൾ ചോദിക്കാണ് കൊടുക്കട്ടെ ഒരു നൂറ് റുപ്യ എല്ലാവരും കയ്യിലെടുത്ത് വെച്ചോളി എന്നാൽ അപ്പം ആ തേന എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നൂറില്ലാത്തവർ ഇരുന്നൂറ് എടുത്താലും മതി അല്ല നമ്മളങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് മേശി അതങ്ങനെയാണ് ഏത് സംഗതിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒരു അമ്പത് റുപ്യ ഒരു പാവപ്പെട്ടാക്ക് കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് കീ സി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നൂറേ കിട്ടിയതുള്ളെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കലല്ല അതാണ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടത് ആ എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവരും എടുത്തു വെച്ചോളി അപ്പങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടും ആദ്യം നമുക്ക് സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് കൊടുക്കല്ലേ ഏ ആണുങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ഇവിടെ കാണാൻ പോയാൽ പോയിട്ടെങ്കിലും ഒരു വാങ്ങും ഏ ഒരു ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വായാർ പോയിട്ടെങ്കിലും വാങ്ങും ഏ എതിരെ പിന്നെ എന്തിനും നിങ്ങൾ ഇത് ഇവിടെ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ കൂടിയവർക്ക് മുഴുവൻ കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ കൊടുത്താൽ മതി ആ ഇനി ഏതായാലും കിട്ടണത് ആദ്യം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മളമ്മാർക്ക് വല്ലതും കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഒരു സമാധാനം ആദ്യം ഓൽക്ക് കൊടുക്കാം നാ വീട്ടിൽ നിന്നോ ചായയും കടിയും ചോറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഓല് ഓൽക്ക് കിട്ടിയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ പെണ്ണുങ്ങൾ കുടിച്ചിട്ടല്ലേ ഞമ്മക്ക് ചായ കിട്ടുള്ളൂ ഞമ്മളെ വിചാരത ആദ്യം ഞമ്മക്കാ കിട്ടുന്നത് ഒരു മധുരം നോക്കാം അതൊക്കെ ആലം പരിപാടി ചായ ചു ഞാനും കുട
അത് വേറെ കാര്യം നമ്മളാ പവറിലിങ്ങനെ നിൽക്കാൻ ഞമ്മക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്നുള്ള അതിൽ നിന്നോട്ടെ കള്ളി കുളിച്ചണ്ട പക്ഷേ ഓല് മധുരം നോക്കാതെയും ഓലുപ്പ് നോക്കാതെയും ആ ഒരു സംഗതിയും കിട്ടില്ല നമ്മളൊക്കെ ഇറച്ചി കൊടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ കുറച്ച് മതിയായിരുന്നു അപ്പം എന്താ അത് ബേഗ് നോക്കിയും കാണണം ഒരു കിലോ ഒന്ന് തീർന്ന് നിൽക്കണേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു താള തളച്ചപ്പം വന്നിക്കണമെന്ന് നോക്കി അപ്പോൾ വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത് ഒരു താള തളച്ചപ്പോൾ പിന്നെ ഒന്ന് വന്നിക്കണമെന്ന് നോക്കി ഒരു കണ്ടം തിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബന്ധതാണോ അല്ലാത്തോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് അങ്ങനെ ഓര് തിന്നിട്ടേ നമുക്ക് കിട്ടണുള്ളൂ അള്ളാഹു ഓൽ കൊടുത്ത റഹ്മത്താണ് അതിൽ അസൂയപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അള്ളാഹു ഹൈറു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾക്കെല്ലാം കൊടുക്കുക സഹോദരിമാരൊക്കെ മനസ്സിലായിക്കോളി ഒരു നൂറ് ചൊറുപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് കൊടുത്തിട്ട് അതുമില്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും അത് വാങ്ങുക ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുപ്പാപ്പ് മന്ദിരിച്ച തേന് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു മരുന്നായിട്ട് അവിടെ എടുത്തു വെക്കുക കുട്ടികളെ പാതിരാക്ക് നെട്ടിച്ചാടിയാൽ ഒരു നാവുമ്പലൊന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ശരിയായിക്കോളും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ഈ മാറാവണം അള്ളാഹു തല്ല റാഹത്ത് നൽകുമാറാവണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും തരും പോരെ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആലോചന നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആലോചന നിങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ആ അള്ളാഹു എന്നെ ഹൈർ നൽകണേ അള്ളാഹ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന വത്താല എല്ലാറ്റിനെയും നമുക്ക് ശിവ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആയത്തുൽ കുർസി ആയത്തുൽ കുർസിയുടെ ശക്തി നിങ്ങൾ കേൾക്കണോ നബിക്കരീം സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാത്തങ്ങളോ സ്വഹാബിയെ കണ്ടു സുബാനല്ലാഹ് ആ സ്വഹാബിയോട് റസൂറുള്ളായത്തങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് മോനെ നീ എന്താ കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് അരാ തത്ത സവോജ് നിനക്കൊരു കല്യാണം കഴിക്കണ്ടേ അത് ചോദിച്ചപ്പോ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ സ്ഥിതി തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്റെ സ്ഥിതി തങ്ങൾക്കറിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പറയലോ ചിലപ്പോ വല്ലാതെ ഉള്ളുകളിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട് ഉസ്താദ് എന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വേണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലല്ലേ എന്ന് പറയണുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നബിയെ എന്റെ സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനാ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാനാ ഞാൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളല്ലേ ആ സങ്കടം ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞപ്പോ യാ അള്ളാ വീടില്ലാത്ത മുതലില്ലാത്ത സ്വത്തില്ലാത്ത മഹർ കൊടുക്കാൻ പോലും വകയില്ലാതെ ഒരു കല്യാണം എന്റെ ഒന്നും ജീവിതത്തിൽ നടക്കൂല എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആശമുറിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സുഹാബിയോട് നബി മുഹമ്മദ് നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സുഹാബിയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെടെ നബി തങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹൽ മഴക്ക ആയത്തുൽ കുർസി ഹൽ മഴക്ക ആയത്തുൽ കുർസി നിന്റെ കൂടെ ആയത്തുൽ കുർസി ഇല്ലേ നീ ആയത്തുൽ കുർസി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആയത്തുൽ കുർസി നീ പതിവാക്കാറില്ലേ ആയത്തുൽ കുർസി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നബിയേ അപ്പൊ റസൂൽ അള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ നീ കല്യാണം കഴിച്ചോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയത്തുൽ കുർസി ധാരാളമായി പതിവായി ഓതുന്ന ആൾക്ക് കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം അള്ളാഹു കൊടുക്കും പണം അള്ളാഹു കൊടുക്കും ഐശ്വര്യം അള്ളാഹു കൊടുക്കും ആയത്തുൽ കുർസിക്ക് അത്ര വലിയ ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരു സ്വഹാബി ഒരിക്കൽ റസൂൽ അള്ളാന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കസേര ഒഴിവുണ്ടല്ലോ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം അല്ലേ ആ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കസേരകളൊക്കെ ഒഴിവുള്ള ഇടയ്ക്ക് കസേര ഒഴിവാക്കിയിട്ടരുത് വാടക കൊടുക്കും വേണ്ടി വരും നിൽക്കണവരും നിൽക്കും വേണ്ടി വരും രണ്ടും കൂടി വേണ്ടല്ലോ അപ്പം ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്വഹാബി റസൂൽ അള്ളാൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പറയാണ് നബിയെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എപ്പം ഭക്ഷണം സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കിയാലും ഞാൻ വല്ലാതെ ഐബാകാണ് എൻ്റെ ഐബാകാൻ കാരണം ഭക്ഷണം വെച്ചാൽ ഒരു നൂറ് ആളെ വിളിച്ചാൽ നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കി നൂറാളെ വിളിച്ചു നമ്മളെ വീട്ടിലൊരു സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കി നൂറാളെ വിളിച്ചു ഒരു എൺപതാക്ക് ബിരിയാണി കിട്ടി അപ്പോഴൊക്കെ സാധനം തീർന്നു പിന്നെ ഒരു പത്താക്ക് ബിരി കിട്ടി ആണില്ല അത് ഇറച്ചില്ല എന്നർത്ഥം പിന്നെ പത്താക്കോ ഓൽക്ക് ഒന്നും കിട്ടിയതുമില്ല ഒരു പത്താക്കേ കിട്ടാത്തതുള്ളൂ പക്
ആ സമയത്ത് നബി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കാണ് ഹൽ മാക്ക ആയത്തുൽ കുർസി നിന്റെ കയ്യിൽ ആയത്തുൽ കുർസി ഇല്ലേ നീ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്തിട്ട് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മഭങ്ങന്മാര് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കരുതണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ സമയത്ത് എപ്പോഴും കരുതണം വല്ല വിരുന്നുകാരും വന്നാൽ അവർക്ക് കൂടി കൊടുക്കണമെന്നൊരു താല്പര്യം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കരുതണം അപ്പോ അരിയൊക്കെ കഴുകി നമ്മൾ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് അരി ഇങ്ങനെ വാരിയിടുമ്പോൾ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയിട്ട് അരി ഇട്ട് നോക്കൂ ഭക്ഷണം തികയാത്ത പ്രശ്നമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ സൽക്കാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അയ്ബാഗാണ് നബിയെ എന്ന് കേസ് പറഞ്ഞ സുഹാബിയോട് നബിതങ്ങൾ പറയുന്നു നീ ആയത്തുൽ കുർസി ഓദിക്കോ സുബാനല്ലാ ഓർത്തു നോക്കു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോട് സുഹാബാക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പല തരം സങ്കടങ്ങളും പറയും സുബാനല്ലാ നമ്മളെ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾക്കിടയിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടാടുന്ന സ്വഭാവം ചില ആളുകൾക്കുണ്ടാവും ഒരു സമാധാനമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വീട്ടിക്ക് കച്ചവടക്കാരൻ രാവിലെ പീഡിയ തുറക്കാൻ വേണ്ടി പോന്നു വൈകുന്നേരം പീഡിയ പൂട്ടി ചെല്ലുമ്പോൾ ചില ദിവസം എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റാളും പീഡിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒരു കച്ചവടവും നടന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല അന്ന് ആകെ വന്നത് മൂന്ന് പിരിവുകാർ മാത്രമാണ് അപ്പം അപ്പം ആകെ ചൂടാ ഇങ്ങാണ്ട് അപ്പം വരുന്നുണ്ടാകാം അപ്പം ഇവൻ്റെ കണ്ണും മോറും അന്ന് വരുമ്പം വലിയ ഗുണമുണ്ടാവില്ല ഇവളാണെങ്കിലോ ഓരോ മോത്തക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം മൂപ്പർക്ക് പണ്ടത്തെ മാതിരിയൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഓക്കും അപ്പോൾ ഓള് ഇരുന്നോടത്ത് നിന്ന് നീച്ചണില്ല ഇവൻ ചെന്നിങ്ങാണ്ട് ഇജ്ജി വടങ്ങ് ഞാൻ ഇഞ്ഞ് ചാടി കളിച്ച കണ്ടങ്ങൾ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ആയാലും അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സും മനസ്സും തമ്മിൽ അകലെയാണ് ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലൊക്കെ നിത്യസംഭവമായ കേസായി വരികയാണ് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തുനബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓദിക്കൊണ്ട് വീട്ടിനൊരു കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ പോന്ന ശേഷം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒരു പിശാച്ചിന്റെ ഉപദ്രവം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ ഇബിലീസ് നിങ്ങളെ വാര്യയെ സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ വിട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓദിക്കൊണ്ട് ഇറങ്ങണേ മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പുറത്തു നിന്ന് പോയിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറുകയാണ് വീട്ടിന്റെ ഗേറ്റാണ് തുറക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതണേ എന്താ കാരണം പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞു പോയി പിന്നെ ഖേദപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഉണ്ടോ നാളെ ഒരാളെ പെണ്ണുങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ആ പോവാൻ പറയാം ഓൾ ഇത്ര വേഗം പോണത് ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കൂടിയൊക്കെ ഓളെ സംരക്ഷിക്കാന്ന് ഇഞ്ഞെന്താ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം പണ്ട് കുഞ്ഞാൽവിനെ മയ്യത്തും തുണിക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ച മാതിരി എന്നല്ല കഫൻ തുണിക്ക് പറഞ്ഞ അയച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ കോറ തുണി അപ്പം ഇങ്ങനെ കഫൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഇജ്ജ് ഒരു തുണി വാങ്ങിയതാണല്ലോ ചങ്ങായത് ഒരു മയ്യത്തിന് വാങ്ങുന്ന തുണി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏതായാലും ഇങ്ങനെയാണ് പോട്ടയാണ് ഇങ്ങത്തെ വിന് എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കൽ നമ്മൾ ഈ പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാത്തു നിൽക്കണ്ട ഇന്നെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് അതല്ലേ നടക്കാൻ പോണത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് നമ്മളെ വീട്ടിലും നമ്മളെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിലും എത്ര പ്രാവശ്യം വർദ്ധിച്ചു ഓതുന്നോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംശയ രോഗങ്ങൾ സുബാനല്ല മക്കൾക്ക് തോന്നുകയാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ പൊടച്ചോനെ വാപ്പാക്കും മാക്കൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾ തന്നെ മതിയോ ആൺകുട്ടികൾ വേണ്ടേ ചെറിയ പെണ്ണിന് തോന്നുകയാണ് ഏട്ടത്തി തന്നെ മതിയോ അനുസരിച്ച് വേണ്ടേ ഈ മാനസിക പൊരുത്തമില്ലായ്മ നമ്മളൊക്കെ വീടുകളിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നബി മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ ആയത്തുൽ കുറിച്ച് ഓതുന്നത് വർദ്ധിപ്പിച്ചോ പെട്ടെന്നുള്ള സ്വഭാവം ചില ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സ്വഭാവം ഞമ്മക്കായിട്ടുള്ളതല്ല റസൂലുള്ളാൻ്റെ ഭാര്യമാർക്ക് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കുണ്ട് അതല്ലേ ഉമ്മു സലമ ബി റബി അള്ളാഹു എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്
നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ലോകത്ത് കാണിച്ച വിപ്ലവങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപ്ലവം എന്താണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നോളി പാണ്ഡ്യോല് വന്നിരുന്നോളും ഏഹ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നബി തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിപ്ലവം എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുക എങ്ങനെ വിധവാ വിവാഹം നടത്തിയിട്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത ഒരു നേതാവ് മുത്തു നബിയെ പോലെ ലോകത്ത് ഒരാൾക്കും പറയാനില്ല നബി മുഹമ്മദ് സഹോദരിമാരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം റസൂലുള്ള ഒന്നിലധികം കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ ഏതാ റസൂലുള്ള കല്യാണം കഴിച്ചത് നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ കന്യകാപ്രായത്ത് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു ഉമ്മ ബീവി ആയിഷ ആയിഷാ ബീവിയുടെ തന്നെ സ്ഥിതി എന്താണ് ആയിഷാ ബീബി റതി അള്ളാഹു എനിക്ക് വയസ്സ് പതിനെട്ട് പൂർത്തിയാകുന്ന അന്ന് ആയിഷാ ബീവിക്ക് വയസ്സ് പതിനെട്ട് പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒഫാത്താകാണ് അറുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ റസൂലുള്ള ഒഫാത്താകുമ്പോ ആയിഷാ ബീവിക്ക് പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സ് പൂർത്തിയായിട്ടേ ഉള്ളൂ അതാണ് നബി തങ്ങളുടെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു രംഗം അങ്ങനെ ഒരു ആയിഷാ ബിബി റതി അള്ളാഹുനെ മാത്രമാണ് കന്യകയായ പെണ്ണ് ബാക്കി റസൂലുള്ള കല്യാണം കഴിച്ച മുഴുവൻ ഉമ്മമാരും ആരാണ് ഹദീജ ബിബി റതി അള്ളാഹുനൊക്കെ വയസ്സ് നാൽപ്പത് അല്ലേ അതിനു മുമ്പ് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാര് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നാല് മക്കൾ ഹദീജ ബിബിക്കുണ്ട് ഉമ്മു സലമ ബിബി റതി അള്ളാഹുനെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ മദീനയിൽ ഉമ്മു സലമ ബീവിയും നാല് മക്കളും അങ്ങേയറ്റത്തെ പട്ടിണിയിലാണ് ആരും സംരക്ഷിക്കാനില്ല നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എപ്പോഴും പോയി നോക്കാൻ പറ്റുമോ ആ യത്തീമായ മക്കളുടെ ഉമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നബി തങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു മൈമൂനാബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ റസൂലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വയസ്സ് അൻപത്തി ഏഴാണ് സൗദാബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാവരും ആയിഷാ ബീവി ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ സഹോദരിമാരും വിധവകളാണ് വിധവകളെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവർക്ക് സംരക്ഷണം കൊടുത്ത് പോറ്റുക എന്ന സ്ത്രീ സംരക്ഷണം ലോകത്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒരേ ഒരു നേതാവ് മുഹമ്മദ് സഹോദരിമാർ അറിയണം നാല് മക്കളുടെ ഉമ്മയായ ഉമ്മു സലമ ബീബി പട്ടിണിയിലും പായരത്തിലുമാണ് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ഒരു വിവരം പറഞ്ഞ അയച്ചു ഉമ്മു സലമയെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു അപ്പോ ഉമ്മു സലമ ബീവിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോ രണ്ട് കരച്ചിലും ഒപ്പം വന്നു ഞമ്മക്ക് രണ്ട് സൈസ് കണ്ണുനീരുണ്ട് ഒന്നേതാ ഒന്ന് ദുഃഖത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് പിന്നെ ഒന്ന് സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് അല്ലേ അള്ളാഹു റബ്ബി മകൻ സ്നേഹിച്ച് വളർത്തിയിരിക്കുന്ന മകൻ ഗൾഫിൽ പോയി മകനെ കാണായിട്ട് ഉമ്മ കരയാണ് എന്റെ കുട്ടിയൊന്ന് വന്ന് കണ്ടിട്ടിരിക്ക് മരിച്ചാ മതി എന്ന് നോക്കാം മരിച്ച അഞ്ഞൂത്തിരെ കൊല്ലണ്ട് പക്ഷെ ഉമ്മാക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് എന്റെ കുട്ടിനെ കണ്ടിട്ട് മരിച്ചാ മതി എന്ന് അല്ലേ അതുവരെ കുട്ടിനെ കാണായിട്ട് കരച്ചിൽ കുട്ടിന്റെ കാറ് കുട്ടി വരുന്ന കാറ് ഗേറ്റിങ്ങൽ നിർത്തി അള്ളാ കുട്ടിനെ കണ്ടോടും അമ്മ കരഞ്ഞോ കരഞ്ഞില്ലേ അതേതാ കണ്ണുനീര് അത് സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീര ഉമ്മു സലമ ബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പട്ടിണിയിലും പായരത്തിലും കഴിയുമ്പോ റസൂറുള്ളായി തങ്ങൾ വിവരം അറിയിച്ചു ഞാൻ ഉമ്മു സലമയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഉമ്മു സലമ ബിബിക്ക് രണ്ട് കണ്ണുനീരും ഒപ്പം വന്നു എന്താ നബിതങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഹ്മിനീൻ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ മുഹ്മിനീങ്ങൾക്കും ഉമ്മയാകാനും റസൂറുള്ളാന്റെ ഭാര്യയാകാനും കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യം ഓർത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് അതേ സമയത്തോ ഉമ്മു സലമ ബീവിക്ക് വല്ലാത്ത ദുഃഖം പടച്ചോനെ ഞാൻ റസൂലുള്ളാന്റെ ഭാര്യയായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ അടുക്കൽ വല്ല മര്യാദ കേടും വന്നാരോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇവിടെ ഇരിക്കാന്ന് വെച്ചപ്പോ ഞാൻ മിനിഞ്ഞു ചാടിക്കൊളിക്കാന്ന് വെച്ചത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവം ഉമ്മു സലമ ബീവിക്കുണ്ട് റസൂലുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മു സലമ ബീബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നബി തങ്ങളോട് നേരിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് എനിക്ക് മക്കളും എത്തി മക്കളും പട്ടിണിയായവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും നബി തങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാവുന്ന സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം റസൂലുള്ളഹാനോട് പറയാനുണ്ട് എന്താ പറയാനുള്ളത് റസൂലുള്ളഹായി തങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായി യാറബ് ഞമ്മളൊക്കെ കല്യാണ അന്വേഷണത്തിൽ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ട് എന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ നടക്കുമോ ഞമ്മക്കുണ്ടല്ലോ ആൾക്കാരെ ഉസ്വാസാക്കണ ഒരു പണി ഈ കോട്ടക്കൊന്നും ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു
അവിടെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ മൂപ്പർക്ക് കുറേ കുട്ടികളുണ്ട് ഏത് കുട്ടിനെയും നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഞാൻ മൂത്ത കൂട്ടിനെ രണ്ടാമത്തെ പെണ്ണാണെങ്കിൽ പിന്നെയും തിരക്കേടില്ലേ കണ്ട നിങ്ങൾ അല്ലതീ യുവസ് വിസു ആ എഴുത്തുവൽ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ പണി രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെയും തിരക്കുകളിൽ ആ കല്യാണം ഇനി നടക്കുമോ നടക്കുമോ നിങ്ങളൊന്ന് നേരു പറഞ്ഞാണ് നടക്കുമോ ഇയാൾ ഇവിടെ നിന്ന് ബസ് കയറിയപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഓസ് പാസ്സാക്കിയ കണ്ടോ ആ ഇത് ഞമ്മളെ കല്യാണത്തിൽ ചെറിയൊരു സംഗതി കേട്ടാൽ മതി റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ ഉമ്മു സലമയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മു സലമബി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മുത്തുനബിയോടൊന്ന് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ബഹുമാനപ്പുറ റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഉമ്മു സലമബി റലി അള്ളാഹു എന്നയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്തി മക്കളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംരക്ഷണമായി നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച വിവരം അറിയിച്ചല്ലോ വരായ റസൂൽ അല്ലാ ഞാനത് അംഗീകരിച്ചു നബിയെ പക്ഷേ എനിക്കൊരു കാര്യം തങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് എന്താണ് ഉമ്മു സലമ ബിബി റതി അള്ളാഹു എന്നെ പറയുന്നു നബിയെ ഞാനൊരു മുൻകോപമുള്ള പെണ്ണാണ് ഞാനൊരു മുൻദേശമുള്ള പെണ്ണാണ് ചിലപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചില ചില ആളുകൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എണ്ണന്ന് എണ്ണൽ തുടങ്ങലെന്നെ നൂറങ്ങന്നേക്കാണ് ഏ നബിയെ ഞാനൊരു മുൻ ദേശമുള്ള പെണ്ണാണ് അപ്പോ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ എടുത്തു ചാടി വല്ലതുമൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകും ഞാനും തങ്ങളും ഭാര്യ ഭർത്താക്കളായി നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയും ഞാൻ എടുത്തു ചാടി വല്ലതും സംസാരിക്കുകയും തങ്ങളത് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത രീതിയിൽ തങ്ങളെ മനസ്സിന് വിഷമമാവുകയും ചെയ്താൽ ഞാൻ കാലാകാലം നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരൂലേ പൊതുവെ ഈ എടുത്തു ചാടിയ സംസാരം പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആർക്കാണ് വരിക പെണ്ണുങ്ങൾക്കാണ് വരിക അതിലൊരു ക്ഷമ ആര് കാണിക്കണം പുരുഷന്മാർ കാണിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഞമ്മക്ക് ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതാൻ പറ്റാത്ത ഒറ്റ സമയമല്ല പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ ചില ദിവസം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതാൻ പറ്റൂല യാസീൻ ഓതാൻ പറ്റൂല സുബൈക്ക് കുനൂത്തോതി നിക്കരിച്ചാനും പറ്റൂല അങ്ങനത്തെ ദിവസം പോലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചിലത് ഏറി പറഞ്ഞു എന്ന് വരും അപ്പോൾ ആര് സഹിക്കേണ്ടി വരും ആണുങ്ങൾ ഒന്ന് സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇത് പോൽക്കൊരു ഏണി വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞങ്ങളും ഞാൻ നന്നായി പോകാനുള്ള പരിപാടി പറഞ്ഞതാണ് ആ ഉമ്മു സലം അബി പറതി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സ്വലാസമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനൊരു മുൻകോപിയായ പെണ്ണാണ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും അവൻ പറയും ചിലവർ പറച്ചിലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മനസ്സിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഓളെ മനസ്സിലല്ലാത്തോളൂ കേട്ടോൻ്റെ മനസ്സിലോ അത് വലിയ മുറിവുണ്ടാക്കൂലേ നബി തങ്ങളോട് ഉമ്മു സലം അബി പ്രതി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനൊരു മുൻകോപിയായ പെണ്ണാണ് ഞാൻ തങ്ങളെ ഭാര്യയായി നിൽക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ദേഷ്യം വന്ന് എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയാൽ ഞാൻ കാലാകാലം നരകത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ട് അതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ നബി മുഹമ്മദ് അത് മാറിക്കിട്ടാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞോളാം നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട ആ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞോളാം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ഉമ്മ സലമ ബീബി പറഞ്ഞു നബിയെ എന്നാലും എനിക്ക് ഒരു കാര്യവും കൂടി പറയാണ്ട് അതെന്താ തങ്ങൾ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പക്ഷേ ഞാനൊരു പ്രായമുള്ള ഉമ്മയല്ലേ എനിക്ക് പ്രായമായില്ലേ നബിയെ അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഭാര്യയായി നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ എൻ്റെ പ്രായം അതിന് പറ്റിയതല്ലോ എന്ന വിഷമം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ സമയത്ത് റസൂലുള്ളായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടേണ്ട എനിക്കും കുറച്ച് പ്രായമായില്ലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എനിക്കും കുറച്ച് പ്രായമായില്ലേ അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനേ ഉള്ളൂ അക്കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട നബിതങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് നോക്കണം എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കണത് വിധവയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാന്യമായ ഒരു പദവി നേടിക്കൊടുക്കാൻ മുത്തുനബിയുടെ വിപ്ലവം പഠിക്കണം നമ്മൾ രണ്ട് അതും പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മു സലമ ബിബി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്കൊരു കാര്യവും കൂടി പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ തങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടാലും ഞാൻ തങ്ങളുടെ കൂടെ ഭാര്യയായി നിൽക്കുമ്പോൾ തങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും ഒക്കെ ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്ക് കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല ഏ എന്ത് എൻ്റെ കൂടെ എത്തിയുമായ നാല് മക്കളില്ലേ
ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉമ്മയും വാപ്പയും അല്ലേ മക്കളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് സംരക്ഷിക്കാമല്ലോ മുഹമ്മദ് നബിതങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് മാത്രം കേട്ടാൽ പോരാ യത്തീമായ മക്കളെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ടി കട്ടപ്പാടായി ജീവിക്കുന്ന ഉമ്മക്ക് വിധവാ വിവാഹത്തിലൂടെ സ്ത്രീ സംരക്ഷണം നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം ഞാൻ എന്തിനാ ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് മനസ്സും മനസ്സും തമ്മിൽ അകൽച്ചക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരായുധം നമ്മുടെ നാവാണ് നാവിനെ ആവശ്യമില്ലാതെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെയുള്ള പിശാച്ചിനുണ്ട് ആ പിശാച്ച് നമ്മുടെ രക്തത്തിലും നമ്മുടെ മജ്ജയിലും നമ്മുടെ മാംസത്തിലും നമ്മുടെ കണ്ണിലും നമ്മുടെ കാതിലും നമ്മുടെ കൽബിലും നമ്മുടെ കരളിലും എല്ലാം ആ പിശാച്ച് സ്വാധീനിക്കും ആ പിശാച്ചിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ തമ്മിൽ അകൽച്ചയിലേക്ക് അയൽവാസികളെ തമ്മിൽ ഭിന്നിപ്പിലേക്ക് കൂറുകച്ചവടക്കാരെ തമ്മിൽ തെറ്റുന്നതിലേക്ക് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് കൊണ്ടുപോയി എത്തിക്കുന്നത് അല്ല അല്ലാ ഇതിനൊരു പരിഹാരം എന്താണ് നബി മുഹമ്മദ് ആയത്തുൽ കുറിസി ഓതുന്നത് നിങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പതിനൊന്ന് ആയത്തുൽ കുറിസി വിട്ടു പോകാതെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണം അതേതൊക്കെ സമയം ഒന്ന് അഞ്ച് നേരത്തെ ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ബാങ്ക് വിളിക്കണം ബാങ്ക് എന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും വിളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദിക്കറുകളും ഷഹാദത്തി കരിമയൊക്കെ അടങ്ങിയ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഷയറ ബാങ്ക് വിളിക്കാൻ അറിയുന്നവരെ ഏൽപ്പിക്കണം ശമ്പളത്തിൽ കുറവുള്ള പോലെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കരണ്ടം വല്ലാക്കണ്ടേ മൂപ്പര് എങ്ങനെ വാങ്ങ് കൊടുത്താലും ഹയ്യാലത്തലാന്നേ കൊടുക്കുള്ളൂ അപ്പം എന്താ മുന്നിൽ രണ്ട് പല്ലും ഇല്ല മൂപ്പർക്ക് മൂപ്പരന്നെയാണ് പിന്നെ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ മദ്രസിലും നിൽക്കൽ അപ്പം പിന്നെ അവിടെ പഠിച്ച കുട്ടികളൊക്കെ ഏതിനെത്തറാത്താന്നേ ഓതുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ട് വല്ലാക്കാക്കാൻ അങ്ങനെ ഓതാൻ പോയിക്കോളും പിന്നെ കുട്ടികളത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ പറയുക ശമ്പളം കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഈ ശമ്പളക്കാരൻ്റെ ആദായം നോക്കിങ്ങാണ്ടേ മദ്രസിലും പള്ളിയിലും ആളെ നിശ്ചയിച്ചിന് ഏർപ്പാടുന്ന കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് മാറേണ്ട കാലം എന്നോ കഴിഞ്ഞേക്കണം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോൽക്ക് കഴിവുള്ളവർക്ക് നോക്കിയിട്ട് നിശ്ചയിക്കുക അതുകൊണ്ടേ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം രണ്ടാക്കും കൂടി കൂടിയിട്ട് മൂന്നാക്കും കൂടി കൂടിയിട്ട് ഏയ് ചെറിയ ശമ്പളം കൊടുത്താൽ മതി അതിനിങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചോദിച്ചു ഏ ആ ഹാ പണ്ട് തലച്ചേരനാശാരി കുതിരം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് കാല് കീപ്പെട്ടു ഒരു കാല് മേപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഓനോട് വെച്ചത് എന്ത് കുതിരയാന്ന് വെച്ചു ഒന്നിരിക്കൽ ഉണ്ടാക്കണ കുതിരക്കാറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിച്ചണ കുതിരക്കാറിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുതിര ബാങ്ക് വിളിക്കുക ദ ചെയ്യുക വിക്ര ചൊല്ല ഖുർആൻ ഓത ഇതൊക്കെ ചെറിയ സംഗതിയായിട്ട് കരുതിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളാരെങ്കിലും നമ്മുടെ ദ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മുടെ വിക്രുകൾ നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള മുത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹുമായി നമ്മെ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിക്ര അള്ളാഹുമായി അടുക്കുന്നതിന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഖുർആൻ പാരായണം ഇതൊക്കെ അറബി അക്ഷരമാല അതിൻ്റെ കൃത്യമായി ഉച്ചരിക്കാൻ അറിയണം ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതുമ്പോൾ വിക്രുകൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ അത് ശരിയായ രൂപത്തിൽ അത് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഹംസയുമൊക്കെ ഉച്ചരിക്കാൻ നല്ല പോലെ അറിയുന്ന ആളുകളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിശ്ചയിക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലും അങ്ങുമിങ്ങുമൊക്കെ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ പല പിശാച്ചിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുന്നതിനിടക്ക് ദുഹർ നിസ്കാരത്തിന് ബാങ്കിന് സമയമായി നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം അള്ളാഹു അക്ബർ ഉള്ളാഹു അക്ബർ ആ ബാങ്കുലി അങ്ങ് മുഴങ്ങുന്നതോടു കൂടെ പിശാച്ചിന് നെട്ടോട്ടമായി ഷഹാദത്ത് കരിമ കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് പിശാച്ചിന് നിക്ക കള്ളി ഇല്ലാതായി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും പിശാച്ച് ഉരുകുന്ന അവസ്ഥയിലായി അങ്ങനെ പിശാച്ച് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ 
പ്രിയപ്പെട്ട മുഹിനുകളെ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന ദൂരത്ത് താമസിക്കുന്ന പള്ളി പരിസരവാസികളായ ആളുകളെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കണം ബാങ്ക് കേട്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് ഇബിനീസ് ഓടി അകലുകയാണ് ആ ഓടിയ പിശാച്ച് പോയ സ്പീഡിൽ തന്നെ തിരിച്ചു വരരുത് തിരിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ ബാങ്ക് കേൾക്കുന്നതോടു കൂടെ ആ ബാങ്കിന്റെ റബ്ബഹാദിക ദൈവത്തി താമ എന്ന ദുഅിനൊപ്പം ഒരു ആയത്തുൽ കുറിസി ബാങ്കിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഓതണേ മുഹമ്മദ് ഓടിപ്പോയ പിശാച്ച് ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്കും മനസ്സിലേക്കും ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കാതെ അവനെ തടുത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആയത്തുൽ കുറിസിയാണ് ഖുർആാനിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആയത്തിൽ ഖുർആൻ ബാങ്ക് എത്ര നേരമുണ്ട് അഞ്ച് നേരമുണ്ട് അഞ്ച് ആയത്തിൽ കുറിസി ഓത അഞ്ച് ബാങ്കിന് ശേഷം അഞ്ച് ആയത്തിൽ കുറിസി ഓരോ ബാങ്ക് വിളിച്ച് കഴിയുമ്പോഴും ബാങ്കിന്റെ ഉടനെ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതുന്നത് പിശാച്ചിൽ നിന്ന് കാവലാണ് രണ്ട് അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം അഷറഫുൽ വറ മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം ഒരു മുസൽമാൻ എത്ര റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം അഞ്ച് നേരായിട്ട് പതിനേഴ് റക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കണം പടച്ചോനെ ആ നിസ്കാരം ഇങ്ങനെ തുടരുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുഗ്മിനിങ്ങളെ ഓരോ ഫറള നിസ്കാരവും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമുള്ള സമയമാണ് ഭൂമിയിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിസ്കാരമാണ് അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതണം ആ ആയത്തിൽ കുറിസി ഇങ്ങനെ ഓതുന്ന സമയത്ത് നല്ലപോലെ ഓതണം കേട്ടോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓതിയിട്ട് കാര്യമല്ല യാസീനൊരു പൂർത്തിയാക്കല നമുക്ക് നാളൊരു ഞങ്ങൾ ആ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് വേഗം തീരൻ എങ്ങനെ പത്ര വേഗം യാസീൻ തീർന്നു വെച്ചു അത് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയി പോയി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഓനോട് ഒന്ന് ഓതാൻ പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിയണത് എത്ര വേഗ യാസീൻ തീരണ്ടത് മരിച്ച വാപ്പാക്ക് വല്ലതും കിട്ടട്ടെ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഓതിയതാ ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബേജാർ മൂപ്പരിപ്പ് തന്നെ മണ്ടിപ്പാഞ്ഞാടി മണ്ടിപ്പായ ഉണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ പ്രായല്ലേ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇങ്ങക്ക് ഇടക്കിടക്ക് ഒരു സമാധാനം തരാണ് മൂപ്പര് തങ്ങൾ പാപ്പ ഇവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി ഇവിടെ എത്തി എന്നൊക്കെ മഞ്ചേരി എത്തിയേക്കണം എന്നാ പോരങ്ക് അള്ളാഹു തല ഹൈർ തരട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ തങ്ങൾ പാപ്പ വന്നാൽ ഞമ്മൾ ദിക്കുറും ദുയാണ് തുടങ്ങും അള്ളാഹുവെ നീ കാവലാകണേ അള്ളാഹ് തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹമ്മിനുകളെ അഞ്ച് നേരത്തെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ആയത്തിൽ കുറിസി യോധനം അഞ്ച് ഫറള നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിസി കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു അക്ഷരശുദ്ധിയോടുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓതണം പിഴവ് പറ്റാൻ പറ്റൂല പറ്റുമോ ഒരക്ഷരത്തിന് പിഴവ് പറ്റി നമ്മളെ മജ്മയിൽ ഒരു കൊല്ലം സ്കൂളിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഒരു കുട്ടിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സ്പെല്ലിങ് തെറ്റ് ഒരക്ഷരം തെറ്റിയിട്ടുള്ളൂ അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ആറ് മാസം നടക്കേണ്ടി വന്നു എന്താ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒരു സ്പെല്ലിങ് തെറ്റിയതാണ് ഞമ്മളിൽ നിന്ന് തെറ്റിയതല്ല ഒരു നിന്ന് തെറ്റിയതാണ് പിന്നെ അത് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണം ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാലപ്പഴക്കമുള്ളതായതുകൊണ്ട് അത് നോട്ടറി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം നോട്ടറി അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ആർ ഡി ഒനെ കൊണ്ടേറ്റ് ഒപ്പിടിപ്പിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പൊരിവാല് പോകാണ്ട അതെല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പട്ടികയിൽ എന്താ എഴുതിയത് രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എന്താ എഴുതിയത് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയത് ഇതൊക്കെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അത് ഏ യു എൻ എടുത്ത് കൊണ്ടേ കൊടുക്കുക ഏ യു അറ്റ് ഒപ്പിട്ടിട്ട് അത് ഡി ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഡി ഒ ഒപ്പിട്ടിട്ട് അത് ഡി പി ഒക്കെ കൊടുക്കണം ഡി പി ഒപ്പിട്ടിട്ട് അത് ഡി പി ഐക്ക് കൊടുക്കണം എന്നിട്ടത് പഠിച്ചോനെ ദിലാറ് നല്ലത് ഒരക്ഷരം പേവാതെ ഇത് ഞമ്മളെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും വിവാദമായ ഒരു ജനറൽ ബോഡി നടക്കുക വലിയ വാശിയിൽ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചങ്ങായി പേരിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഓൻ പേര് വായിക്കണ സമയത്താണ് പേച്ചു പോയി എന്താ പേച്ചത് കുഞ്ഞായ്മത് എന്നുള്ളത് കന്യായ്മത് എന്നാണ് വായിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കുരുമാരാകാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകണോ എന്താ ഇപ്പോൾ പേവുണ്ടായത് പേവ് അധികം പേച്ചിക്കണോ എന്താ പേച്ചത് കൂ എന്നുള്ളത് എന്തായിട്ടുള്ളൂ കാന്നായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം അതിന് നിങ്ങള
അല്ലേ നരി ഞമ്മളൊക്കെ ഖുർആാൻ ഓത്ത് കേട്ടിട്ട് റുബ്ബ കാരി ഇൻവൽ ഖുർആാൻ എൽ അനുഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞമ്മൾ ഖുർആൻ ഇങ്ങനെ ഓതിനിട്ട് മലക്കുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനിങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആയത്തിൽ കുറിസി എന്നല്ല ഏതൊരു ആയത്ത് ഓതുകയാണെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു ഓതണം ഫറള നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയത്തുൽ കുറിസി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം അഞ്ച് നേരത്തെ ഓരോ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരു ആയത്തിൽ കുറിസി അങ്ങനെ അഞ്ച് ഫറള നിസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവർക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ മരിക്കലല്ലാതെ വേറെ തടസ്സമില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നിസ്കാര ശേഷം ആയത്തിൽ കുറിസി പതിവായി ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ മരിക്കലല്ലാതെ വേറെ തടസ്സമില്ല അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അഞ്ച് ബാങ്കിന് ഓരോന്ന് അപ്പൊ അഞ്ചായി അഞ്ച് നിസ്കാരത്തിന് ഓരോന്ന് അപ്പൊ എത്രയായി പത്തായി ഇനി ഏതാ ഒന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി കിടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്പിനുകളെ ഒതുവെടുത്ത് ബ്രഷ് ചെയ്ത് മിസ്വാക്ക് ചെയ്ത് വൃത്തിയായി ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഭൂകമ്പത്തിലുംരണപ്പെട്ടാലും ഈ മാൻ ഉണ്ടാകും സ്വബാൻ അള്ളാഹ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായാലും ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കും ഉറക്കത്തില് മരണപ്പെട്ടാലും ഈ മാൻ കിട്ടി മരിക്കും അല്ല അല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓതിയിട്ടുണ്ടോ ഉറക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പിശാച്ചിന്റെ ഉപദ്രവത്തിൽ നിന്ന് കാവലാകും അള്ളാഹു റബ്ബി ഈ പൂനൂരിനടുത്ത് പെരിഞ്ചേരിയിൽ പെരിഞ്ചേരിയോ പെരിഞ്ചേരിയോ അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി ആ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഒരു സഹോദരിയെ കാണാനില്ലാതായി ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആ ഉമ്മയെ കിട്ടിയപ്പോൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായത് എപ്പോഴായിരുന്നു സുബഹിയോട് അടുത്ത സമയത്താണ് അല്ല അല്ല ഒരു മയ്യത്ത് കാണാനില്ല ഒരു ഉമ്മയുടെ അവസാനം ആ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ നിസ്കാര കുപ്പായത്തിൽ ആണ് ആ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കിട്ടുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ തഹജുദിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ഉമ്മ വീട്ടിൽ നിന്ന് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ഉരുൾപൊട്ടിച്ച് ഒന്നിച്ച് ഒഴുകി വരുന്നത് വീടൊന്നാകെ ഒഴുകി പോകുന്നത് അല്ല അല്ല ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആ ഉമ്മയുടെ മയ്യത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ പോലും ആ ഉമ്മയുടെ അവറത്ത് ഒരാൾ കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ പടച്ചറബ്ബാണ് സംരക്ഷണം തരുന്നത് പടച്ചറബ്ബാണ് സംരക്ഷണം തരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആ മയ്യത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ശരീരം മുഴുവനും നിസ്കരിക്കാൻ നിന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കുണ്ടല്ലോ നിസ്കാരക്കുപ്പായം ആ നിസ്കാരക്കുപ്പായത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ് ആ ശരീരം അതേ കിടപ്പ് ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകി വന്നിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനുകളെ അള്ളാഹുവാണ് സംരക്ഷണം തരുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് കാവൽ തരുന്നവൻ ആയത്തിൽ കുറിസി കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കാവൽ ചെറുതല്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയത്തിൽ കുറിസി അങ്ങനെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം പിശാച്ചിനെ ദൂരീകരിക്കാനും ഈ മാൻ വർദ്ധിക്കാനും നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ വറുക്കത്തുണ്ടാകാനും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകാനും നമ്മുടെ മാനസിക പൊരുത്തം വർദ്ധിക്കാനും സൂറത്തുൽ അഴം നിങ്ങൾ പതിവാക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എത്ര ആയത്തിൽ കുറിസി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഓതാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഈ മാന്റെ സുരക്ഷക്ക് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കുടുംബ വഴക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ പല വിധത്തിലുള്ള മാനസിക അകൽച്ചകളും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനും തിരുസുന്നത്തുകളും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് മുഗ്മിനികൾ തിരിച്ചു പോകണം ബായാർത്ഥങ്ങളും പാപ്പ നമ്മൾ ഈ കോട്ടക്കുന്നിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലഹമില്ല സാധാരണക്കാരായ ആളുകളാണ് നമ്മളെ നാട്ടിലുടനീളം മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളിലും പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പോകാനും മറ്റുമൊക്കെ സാധിക്കുന്നവരും സാധിക്കാത്തവരും ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മഭങ്ങന്മാരെ തങ്ങളവർകൾ വരുന്നതോടുകൂടെ നമ്മളെ നിക്കറിലേക്കും സ്വലാത്തിലേക്കും ദുആയിലേക്കും കടക്കരായി നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ കത്തുന്ന കൽബുമായിട്ടാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന നല്ലൊരു ശതമാനം നമ്മളൊക്കെ ഉള്ളത് പഴയ കാലത്തെ ഉമ്മമാരും സഹോദരന്മാരും ജീവിച്ചതുപോലെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടും വഴിപ്പെട്ടും ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസ് ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റാബി അത്തുൽ അദവിയ റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ മക്കാമു ജിയാറത്തിന് വേണ്ടി പോയി 
ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കടക്കുന്ന റോഡിന് അങ്ങേ പൊളി നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് റാബിയത്തുൽ അദബി അറബി അള്ളാഹു എന്നേടേത് ഇല്ല ആളെന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആളായതാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് അല്ലേ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ജീവിതത്തിനൊരു അത്താണി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ കാലത്തും അഞ്ചും പത്തും നൂറും സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും കഴിയണ കാര്യമല്ല ഞമ്മൾ എസ് വൈ എസും മുസ്ലിം ജമായത്തുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെയേറെ ചെയ്തു വരികയാണ് നമ്മുടെ ഈ കോട്ടക്കുന്നിലെ ഈ വാതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുകയാണ് അതെന്താ ഒരു പാവപ്പെട്ട കുടുംബത്തിന് ഒരു ആടിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് പോറ്റാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കാം അലഹമില്ല അലഹമുല്ല ആ വിധവയായ ഒരു സഹോദരിക്ക കൊടുക്കണം ഏതാണ് പെണ്ണുങ്ങൾ ആ ഓലാണ് ആടിനെ നൽകിയത് അല്ലേ ഹീറോ ലാക്ക് ഫർണിച്ചർ അലഹമില്ല ഓൽക്ക് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവർക്ക് അള്ളാഹു വർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ കാരണം നല്ല ഒരു സേവനത്തിന് സഹായിക്കാൻ അവർക്ക് സന്മനസ്സ് വന്നല്ലോ ആരാധ്യ ഏറ്റുവാങ്ങണ് ഏ നമ്മളെ പള്ളിക്കത്തെ രണ്ട് ഉസ്താദ്മാരും കൂടിയാണ് കൊടുക്കും ബിസ്മില്ല ഇപ്പത്തെ ഉസ്താദും ആദ്യത്തെ ഉസ്താദും ബിസ്മില്ല രണ്ടാൾ വന്ന് പിടിച്ചു കൊടുത്താണ് ആ ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയുള്ള പോയി ആ ആർക്കാ കൊടുക്കണത് അതെ നാളെ ഇവിടെ വാങ്ങുന്ന ഏ ആ നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്കായി മരിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാളെ പേര് സുലൈമാൻ സുലൈമാൻ പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്കായി മരണപ്പെട്ടു അല്ലേ അള്ളാഹു സുലൈമാന് എല്ലാവിധ ഹൈറും കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ വിധവയായ ഭാര്യക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ ആടിന് ഇൻഷാ അല്ല ആ എവിടെ നിന്നിട്ട് കുട്ടികൾ വേണ്ടെങ്കിൽ പോലെ വിളിച്ച് ശരിയാക്കി വെക്കേണ്ട കളി ഇന്നെ ശരിയാക്കണ പണി മാത്രമാണ് ആര് അല്ല കുട്ടികളില്ലേ കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൊടുക്കണതിനാണ് ഏറ്റവും ഉഷാർ ഉണ്ടോ ആ കാര്യം പറഞ്ഞു വെക്കണ്ട ആ അലഹമില്ല അല്ലേ കൊടുത്തോ എന്നാ കൊടുക്കും സാറേ കേൾപ്പിക്കും ആ ആ മഹല്ല സെക്രട്ടറി അബ്ബാ ഉസ്താദ് ആണ് ഏറ്റുവാങ്ങണത് അള്ളാഹു അക്ബർ ആയിക്കോട്ടെ ഓ നല്ല ഹൈറായി ആ ആടിനെ അള്ളാഹു താല നല്ല മക്കളെ കൊടുത്ത് ആ കുടുംബത്തിന് അത്താണിയായി അള്ളാഹു താല ഇതിൽ ഹൈറു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ഭർത്താവ് മരണപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓളെ മനസ്സിനെപ്പോഴും സങ്കടമായിരിക്കും ആ സങ്കടം തീർക്കലാണ് റസൂൽ സല്ലാ അലി സ്വലമ നിങ്ങൾ വിധവകളെ കല്യാണം കഴിച്ചത് അതാ പിന്നെ ഒരു മക്കളുള്ള അമ്മയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ കുട്ടിൻ്റെ സുഖ നോക്കേണ്ടത് ഇൻ്റെ തടി സുഖ നോക്കേണ്ടത് എന്ന് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും പെണ്ണുങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഭർത്താക്കന്മാർ നേരത്തെ മരണപ്പെട്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ മക്കളെ പോറ്റേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഒരു ഉമ്മാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരിക്കലും വിഷമിക്കണ്ട സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലാണ് അവർ പേരുണ്ടാകുക എന്തുകൊണ്ട് എത്തി മക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ആദ്യ പ്രവേശനം കൊടുക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വർഗവാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴേക്കും അത്തരം പെണ്ണുങ്ങൾ തിരക്ക് കൂട്ടി വാതിലിക്കൽ എത്തുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി അവരെ സഹായിക്കുക വിധവകൾക്ക് ഒരു കണ്ണീരൊപ്പുന്ന കാര്യം അലഹമില്ല ആ ആട് പ്രസവിച്ച് മക്കളായി ആ കുടുംബത്തിന് അത്താണിയായി അള്ളാഹു തല വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം ആടിന് ഒരു കുട്ടിയല്ലല്ലോ ഉണ്ടാകലല്ലേ ആട് നമ്മളെ മാതിരിയുള്ള മറ്റേ നിരമ്പ് കുറിച്ചുള്ള പണിയൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ 
ആടിന് ഒരു പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നാല് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏഹ് അപ്പം നാല് കുട്ടികളുണ്ടായാൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതിന് ഒരു കുട്ടിനെ ആർക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക പിന്നെയും വയത് കമ്മിറ്റിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം എന്താക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേറൊരു വിധവക്കോ വേറൊരു ഒരു 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 കഷ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കോ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹൈറിലേക്ക് അത് വഴി തെളിയിക്കും അള്ളാഹു തല ഹൈറ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ആടിനെ കൊടുക്കാൻ സന്മനസ്സ് കാണിച്ച ആ ഫർണിച്ചർ കച്ചവടക്കാർക്കും അവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ മെഹദറത്തുൽ ബദിരിയ എന്ന വിക്കറ് അതിവിടെ എല്ലാ മാസവും നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അലഹമില്ല കേരളത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ മദ്രാസിൽ ഡൽഹിയിൽ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വേരോട്ടമുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടക്കുന്ന വിക്കറാണ് മഹദുറത്തുൽ ബദിരിയ ഷെയ്ഖുന സുൽത്താൻ ഉലുലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവരുടെ കൈ കൊണ്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര ഹൈറാണ് നടക്കുന്നത് എത്ര ഹൈറാണ് നടക്കുന്നത് യാ റബ്ബ് മർക്കസിലും മർക്കസിൽ അല്ലാതെയും ഒരു ദിവസം എ പി ഉസ്താദ് നാലായിരത്തിലധികം യത്തീമക്കളെ പോറ്റുന്നുണ്ട് പ്രസവിച്ച ചോര പൈതൽ ഗർഭസമയത്ത് തന്നെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പ്രസവിച്ച ഉടനെ മരിച്ചു അങ്ങനെ ചോര പൈതലുകൾ യത്തീമായതിനെ ഉസ്താദ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കേരളത്തിലും കേരളത്തിന് പുറത്തുമായി ഹോം കെയർ ഓർഫനെ വീടുകളിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യത്തീമക്കളെ പോറ്റുന്ന സമ്പ്രദായം ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങൾ ചോര പൈതലുകളെ പോറ്റി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആഹാരത്തിനും മരുന്നിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തിന് പുറത്ത് എത്തിയമക്കൾ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്ത് ഇതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ഉണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലും മതത്തിലും പൊതുരംഗത്തും ഇത്രയധികം യത്തീമക്കൾക്ക് വാപ്പയായി നിൽക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാമനീഷി ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദാണ് അള്ളാഹു ഐസത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖനുകളെ ആയിരക്കണക്കിന് മുത്തായിമീങ്ങൾ മർക്കസ് നേരത്തെ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിലും മർക്കസിൻ്റെ കീഴിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുമിച്ച് നൽകിക്കൊണ്ട് മുത്തായിമീങ്ങൾ വളരുകയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സഖാഫി ബിരുദധാരികൾ തന്നെ പതിനായിരത്തിനടുത്തു ഈ എത്തി ഈ മുത്തായിമീങ്ങളെല്ലാം പോറ്റി വളർത്തുന്ന ഷെയ്ഖുന കാന്തപുരം ഉസ്താദ് ഒരു ദിവസം എത്ര ആളുകൾക്കാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അവരെ കൈകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് എന്നാൽ നാട്ടിലുള്ള ആളുകളിൽ പലരും ഉസ്താദിനെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരുണ്ട് ചീത്ത പറയുന്നവരുണ്ട് കുറ്റം പറയുന്നവരുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ മൂപ്പരൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർ ചിലവർക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചക്കരച്ചോറ് കഴിച്ചണം മതിയാ ഞാൻ നാളെ ഒരു നിക്കായിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പുതിയാപ്പിള വരാൻ കുറച്ച് വേഗി അപ്പോൾ ഒരു കാരണവൽക്ക് ഇഞ്ഞാ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് ഇളകി അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു കാന്തപുരത്തിന് ഇപ്പം എന്താ ബ്രൂണേ സുൽത്താൻ തൊണ്ണൂറ് കോടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനപ്പോൾ ഒന്നും മുണ്ടിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിൽ ഇടപെടണ്ട കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ മൂപ്പിൽക്കല്ലേ കിട്ടിയിട്ട് ഇയാൾ അറിഞ്ഞും ചെയ്താണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാകുന്നു ഇയാൾ പിന്നെയും പിന്നെ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഓരിങ്ങനെ വർത്താനായപ്പോൾ ഞാനൊന്നും മുണ്ടണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് ഞാനൊന്നും മുണ്ടി കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു മൂലിയാർക്ക് ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിയാം മൂപ്പർ പറയാറ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞു ബാക്കി പത്തും കൂടി കിട്ടിയ ബാക്കി പത്തും കൂടി കിട്ടി നൂറ് കോടി അതിനും പറഞ്ഞേനേത് അപ്പം ബാക്കി ഇപ്പോൾ പത്തും കൂടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കിട്ടിയത് ഞാൻ പിന്നെ അവും കൂടി നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് എത്തിയിട്ട് കാത്തതാണ് പിന്നെ ഞാൻ പോരുന്നത് വരെ വർത്താനുണ്ടായിട്ടില്ല അതിനാ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതിലേറെ നല്ലതെന്താണ് ചോട്ടിൽ വെള്ളം പോയാൽ മതി കുറച്ചും കൂടി പായർന്ന് കൊടുക്കലല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വക്കേടാരി ധാരാളം എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാകും പക്ഷിപ്പോൾ ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ 
ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും പല ആക്ഷേപം വിഷയമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഉസ്താദിൻ്റെ സ്വയസിദ്ധമായ ഒരു പുഞ്ചിരി ആരെ മുഖത്ത് നോക്കിയാലും ഉസ്താദ് ഒന്ന് ചിരിക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു പുഞ്ചിരിയാണ് ആ കവിൾ തടത്തിൻ്റെ സ്വർണ സ്വർണ തിളക്കത്തെ വെല്ലുന്ന ആ പുഞ്ചിരിയുടെ ഒരു പ്രകാശം അത് വല്ലാത്തതാണ് ഉസ്താദിനോട് ഞാനൊരിക്കൽ ചോദിച്ചു ഉസ്താദെ എന്തെല്ലാം വിഷമങ്ങളാണ് നാട്ടിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഉസ്താദിന് ആ വക ഒരു വിഷമവും തോന്നാറില്ലല്ലോ അതെന്തുകൊണ്ടാ അപ്പോൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു മോനെ എൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഞാൻ ഈ പൊതുപ്രവർത്തനം ഇപ്പം എനിക്ക് വയസ്സ് എൺപതായി ഇപ്പോൾ ഉസ്താദിന് വയസ്സ് എത്രയായി എൺപതായി ഇരുപത് നിന്ന് എംബിക്ക് കൊല്ലം എത്രയായി എത്രയായി എന്തെങ്ങളിങ്ങനെ അന്തം പൊട്ട് കുതിർക്കണം പണ്ട് മദ്രസിൽ മുപ്പത്തിശ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കുളിൻ്റെ പതിനാലാമത്തെ പറഞ്ഞ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ പുയലിറങ്ങി മുങ്ങര അപ്പം എന്താ മാതിരി നിങ്ങളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നിന്നാൽ പറ്റും അള്ളാവത്തല ഹൈർ തരട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പൊതുപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് വയസ്സ് എൺപതായി കൊല്ലത്തിലായി അറുപത് കൊല്ലമായി ഈ അറുപത് കൊല്ലത്തിൽ മുടങ്ങാതെ ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിക്കറ് അത് അസ്മാ ഉൽ ബദറാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന കാന്തപരം ഉസ്താദ് പറയാണ് ബദിരിയത്ത് ചൊല്ലാത്ത ഒരു ദിവസം ഇല്ല ഏത് ദിവസവും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ അസ്മാ ഉൽ ബദർ ചൊല്ലുകയാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ദാരിദ്ര്യത്തിലും കഷ്ടപ്പാടിലും എല്ലാം ബദിരിയത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനിങ്ങളെ ഉസ്താദ് തൻ്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽക്ക് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബദർ ബെയ്ത്ത് അത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ മക്കയിലെ മുഹമ്മദ് മാലിക്കീത്തങ്ങളും അബ്ബാസ് മാലിക്കീത്തങ്ങളും അടക്കമുള്ളവർ മദീനയിലെ ഹസൻ ഷദ്ദാദ് തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ യമനിലെ ഹാഷിം ലിഫാ കുവൈത്തിലെ ഹാഷിം ലിഫായി തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മഹാൻ ഉമർ ഹഫീദ് തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ നമ്മുടെ ചാപ്പനങ്ങാടി മോരാരി പാപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് വായ ഷാലിയാത്തി തങ്ങളടക്കമുള്ളവർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ പറകൾക്ക് പൊരുത്തം കൊടുത്ത ദിക്കരാണ് ബദിരിയത്ത് ആ ബദിരിയത്താണ് നമ്മളിവിടെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹറത്തുൽ ബദിരിയ പ്രിയപ്പെട്ട മിനിങ്ങളെ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും സിഹറിൽ നിന്നും എല്ലാ വാരിമ്യങ്ങളും ഉൽമിൽ നിന്നും എല്ലാ ചതിയന്മാരെ ചതിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കർ ഉസ്താദ് അറുപത് കൊല്ലമായി പതിവായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോകത്ത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച വലിയ വലിയ മഹാന്മാരൊക്കെ പൊരുത്തം കൊടുത്ത അങ്ങനത്തെ ദിക്കറാണ് മഹദറത്തുൽ ബദിരിയ ഓരോ ദിക്കറിനും അതിന് വല്ലാത്ത പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം യമൻ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹലറമൗത്ത് തെരിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെത്തി അവിടെ ആയിരം കുത്തുബീങ്ങൾ വിശ്രമിക്കുന്ന ജമ്പൽ എന്ന മക്കാമുണ്ട് ആ മക്കാമിലാണ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ മുക്കദ്ദ മുസ്വാരിഹീൻ തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഹദ്ദാദ് നമ്മൾ ഫാത്യഹാവുന്ന മഹാന്മാരെല്ലാവരും വിശ്രമിക്കുന്ന മക്കാമാണത് യാ റബ്ബ് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഹൽവത്തിരുന്ന സ്ഥലം അവർ ജനാദ കുളിപ്പിച്ച റൂമ് അവർ കിതാബ് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം അതൊക്കെ അതേപോലെ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട പഴയ പള്ളി ആ പള്ളിയിലെത്തിയപ്പോൾ പഴയ പള്ളിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ചുമരിലിങ്ങനെ ചുമരിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ തറയെ വിക്കറി എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിക്കറി ഇങ്ങനെ ഞാൻ നടന്ന് ചൊല്ലി നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ എന്താണത് നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് റാത്തീബാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മഭങ്ങന്മാര് ഏതാണ് ആ ഹദ്ദാദ് ഷിയ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ യമനിലേക്ക് കടന്നു കയറി അവർ കടന്നു കയറ്റം നടത്തിയിട്ട് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും ഈമാൻ ഇന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ അന്നത്തെ ബിദ ഈ പ്രസ്ഥാനക്കാരിൽ നിന്ന് വഹാബി മുജാഹിദ് ജമായത്ത് സെലഫി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഖാദിയാനികൾ വരെയുള്ള പാർട്ടിക്കാരുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനിങ്ങളെ നമ്മൾ ഓർക്കണം അങ്ങനെ പല പുതിയ പാർട്ടിക്കാരും നാട്ടിൽ വരും അള്ളാഹു ഞമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ പുതിയ പുതിയ പല പാർട്ടിക്കാരും വരും അതിലൊന്നും ഞമ്മൾ ചേരാൻ നിൽക്കരുത് ഏ അള്ളാഹു താലാക്ക് കോടിക്കണക്കിന് മരക്കുകളുണ്ട് ഒറ്റ മലക്കു വഹാബികളില്ല ഉണ്ടോ
നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ആ നബി അമായത്ത് ഇസ്ലാമിയാണോരോ ആയിരക്കണക്കല്ല കോടിക്കണക്കിന് ഔലിയാക്കളുണ്ട് ഒരൊറ്റ ഓഹം ഒരൊറ്റ വരിയും മുജാഹിദുണ്ടോ കോഴിക്കോട്ടൊരു ഔലിയ വന്നിരിക്കണം മുജാഹിദാണ് ഓരോ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടിരിക്കണം ഔലിയാക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലോ മലക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലോ അമ്പിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലോ ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിയാണ് ഈ മുജാഹിദ് ജമായത്ത് ഗാദിയാനി അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടികളൊക്കെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ അള്ളാഹു സുന്നത്തി അമായത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ ഈമാനിക വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഷിയാ വിശ്വാസികൾ വന്നപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് റബി അള്ളാഹു എന്നു ജനങ്ങളെ ഈമാൻ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഖുർആാനിൽ നിന്നും ഹദീസിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് തങ്കമായ ഹദീസ് ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ക്യാരറ്റ് തങ്കമായ ദിക്കറുകൾ ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് അത് ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ട് ഹദ്ദാദ് സ്ഥാപിച്ചു ആ ഹദ്ദാദ് എല്ലാ വീട്ടിലും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി എല്ലാ പള്ളികളിലും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി സുബഹാനുള്ള നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാ പള്ളിയിലും അത് ചെല്ലുകയാണ് ദുനിയാവിൽ മുഴുവനും ഉണ്ടത് മക്കത്തെ ഹജ്ജിൻ്റെ സമയത്ത് മക്കയിലെ പണ്ഡിത തറവാടായ മാലിക്കി തറവാട്ടിലുണ്ട് ലോകത്ത് നിന്നുള്ള പണ്ഡിതന്മാർക്കൊക്കെ അവിടെ സ്വീകരണം വെക്കും എ പി ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സ്വീകരണ യോഗത്തിന് ഞാൻ പോയി അറുപത് എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അന്ന് അല്ലാമ മുഹമ്മദ് മാലിക്ക് തങ്ങളുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഇഷാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അൽഫാത്യഹ അറുപത് എഴുപത് രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് അവരൊക്കെ ഹദ്ദാദിയല്ലി അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് ഹദ്ദാദ് നമ്മൾ ഹദ്ദാദ് റെഡിക്ക് ചെല്ലണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ചെല്ലിയിട്ട് കാര്യമല്ല നമ്മൾ ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തിയതുകൊണ്ട് പറച്ചോൻ്റെ ഒന്നും കൂലിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഓതന സമയത്ത് ഒരു ചങ്ങായി ഉണ്ടായി ഓൻ എന്നും നിസ്കരിച്ചാൻ കാണൂല അപ്പോൾ ഓനോട് ചോദിച്ചു എവിടെ നിസ്കരിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിലാണ് എന്താ ഞങ്ങളാരും കാണാത്തതാണ് ആ എന്താ എനിക്കറിയില്ല ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ പത്ത് പതിനെട്ട് ആൾ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫ് തന്നെ അന്നും ചോദിച്ചു അവനോട് ഇജ്ജ് എവിടെ നിൽക്കരിച്ചു ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ സ്വഫിലാണ് ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്താ ഞങ്ങൾ കാണാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോഴാ ഓൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടുന്ന സ്വഫ് എണ്ണലും ചോദിച്ചു അപ്പം അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചു അതൊന്നും കാര്യം നിങ്ങട്ടെണ്ണാണ് അപ്പോഴാ ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ ഇരുക നല്ല മട്ടായി എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം അത് ഞമ്മൾ ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് സ്വഫാബൻ്റെ കൂലിട്ടോ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആണ് ചെല്ലി കൂട്ടിങ്ങാട്ട് തന്നെയാണ് കണക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ വിക്കർ ആ ഹദ്ദാദ് റാത്തി പണ്ട് ആ പള്ളിമൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കണം ഞാനത് മുഴുവനും ചെല്ലി നോക്കി ഞമ്മളെ ഹദ്ദാദ് തന്നെയല്ലേ ഒരു ഹറഫ് വ്യത്യാസമല്ല ആ ഹദ്ദാദ് മുഴുവനും ചൊല്ലി തീരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ ആ ചുമരിൽ ഒരു ചരിത്രം കൊത്തി വച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണത് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളോട് മകൻ ചോദിക്കാണ് ഉപ്പാ ഹദ്ദാദിൻ്റെ ദിക്കർ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതൊക്കെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണല്ലോ ചൊല്ലുന്നത് എല്ലാ ദിക്കറും മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് ചൊല്ലുന്നത് എൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിക്കർ മാത്രം നാല് പ്രാവശ്യമായി അവസാനത്തെ ദിക്കർ ഏതാ ൂരാക്കട്ടെ ഞാൻ നാളെ ഒരു സ്ഥലത്തിയ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി ഞാൻ തന്നെ ചെല്ലേണ്ടി വന്നു ഏതായാലും വെള്ളം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോക്കാം അള്ളാഹു കബൂരാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് അത് ഹദ്ദാദിന്റെ അവസാന ദിക്കറ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം ചെല്ലണം നാല് പ്രാവശ്യം മകൻ ചോദിക്കാണ് വാപ്പാനോട് ഉപ്പ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മൂന്നെണ്ണം ചൊല്ലിയിട്ട് ഇതെന്തേ നാല് പ്രാവശ്യമായത് ആ സമയത്ത് അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയാണ് മോനെ ഒരു മനുഷ്യൻ നാല് അവസ്ഥയിലാണ് ഒരു പക്ഷേ അവൻ രാത്രിയിലാകും അല്ലെങ്കിൽ പകലിലാകും അല്ലെങ്കിൽ രഹസ്യമായിട്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ടാകും നാല് അവസ്ഥയിലും അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യും കാതുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യും നാവ് തെറ്റ് ചെയ്യും അവസരങ്ങൾ അവയവങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്യും ഏത് തെറ്റുകൾ വന്നാലും നാല് അവസരത്തിലും അവൻ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ അതാത് ദിവസത്തെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പാകപ്പിഴവുകളും പോരായ്മകളും അതാത് ദിവസം തന്നെ കഴുകിക്കളയണം അതാത് ദിവസം തന്നെ കഴുകിക്കളയണം നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു
ഇത് അതാത് സമയത്ത് തന്നെ കരുകി കളയണം പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഓരോ സമയത്തുമുള്ള ധിക്കറുകൾ അത് അതാത് സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ കഴുകി കളയും എന്നാൽ മനുഷ്യന് നാല് അവസ്ഥയാണ് ആ നാല് അവസ്ഥയിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന തെറ്റുകളെയും അതാത് ദിവസം തന്നെ കഴുകി കളയാൻ ആ ദിക്കർ അങ്ങോട്ട് ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇബിലീസ് ഉരുകി പോകുന്ന ദിക്കറാണത് ഇബിലീസ് ഉരുകി പോകുന്ന ദിക്കറാണ് ഇസ്തഫാർ പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി പിശാച്ചിനെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇബിലീസിനെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഇബിലീസ് വലിയ ടോപ്പിലാണ് ഇബിലീസ് ഇങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ടേ ഓനെ കാണുള്ളൂ റസൂലായി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇബിലീസ് എപ്പോഴും ഒരു അഹങ്കാരിയായിട്ടാണ് എന്നാൽ അറബ മൈതാനി വെച്ച് ഇബിലീസിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഓനിങ്ങോട്ട് ചെറുതായി 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 വല്ലാതെ ഉരുകി 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 കരണ്ട് പിടിച്ച മാതിരിയേക്കണ് അപ്പൊ ചോദിച്ചു നബിയെ എന്തേ ഓനിക്ക് പറ്റിയത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും വരുന്ന മുഹ്മിനിങ്ങൾ പാപമോചനത്തിന്റെ വിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലുമ്പോസിന് കേട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കരണ്ട് പിടിച്ചത് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനുകളെ ഹദ്ദാദിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചൊല്ലുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ രാത്രി ചെയ്ത തെറ്റുകൾ പുറത്തു തരണേ എന്ന നീയത്തോടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പകൽ ചെയ്ത തെറ്റ് പുറത്തു തരണേ എന്ന നീയത്തോടെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ രഹസ്യമായത് പുറത്തു തരണേ എന്ന നീയത്തോടെ നാലാമത്തെ പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുമ്പോൾ പരസ്യമായി ചെയ്തതിന് മാപ്പ് തരണേ രഹസ്യമായത് പൊറുക്കാൻ പരസ്യമായത് പൊറുക്കാൻ രാത്രിയിൽ ചെയ്തത് പൊറുക്കാൻ പകൽ ചെയ്തത് പൊറുക്കാൻ അങ്ങനെ അവന്റെ ഉള്ളും പുറവും അതാത് ദിവസം ചെയ്ത ദോഷങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കാനാണ് യസ്തുഗുഫാറിന്റെ ദിക്കർ നാല് പ്രാവശ്യമായത് പ്രിയപ്പെട്ട മുഹ്മിനുകളെ നമുക്കാർക്കും അതിന്റെ എണ്ണം ചുരുക്കാനും കൂട്ടാനും അധികാരമില്ല ആ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയിരിക്കുന്ന അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങളെ ചരിത്രം പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ചയില്ലാത്ത അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ദിക്കർ ആയത്തുകളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് ഹദീസിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദിക്കറാണ് ആ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 ഉറപ്പിക്കാണ് അതിന്റെ അവസാനം ദോഷങ്ങൾ പുറപ്പിക്കാണ് എന്നിട്ട് ദോഷങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കഴിഞ്ഞ് പറയുമ്പോ ആന്നെ ചൊല്ലുമ്പോ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖിനിങ്ങളെ പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളും ഒരുപോലെ നമ്മളെ നാവ് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കണം അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾക്ക് വഫാത്തിന്റെ സമയം അടുത്തു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ആ ദിക്കർ കുറയീകരിച്ച അബ്ദുല്ലാഹിൽ ഹദ്ദാദ് തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 ഇല്ലല്ലാ ആ ദിക്കർ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം പൂർത്തിയായപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹിൽ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ലോകത്തോട് പിരിയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട അഹ്ലു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിശ്വാസികളെ നാം മൃഗ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം നമ്മൾ ആരെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അഹ്ലു സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ നേതൃത്വം ആരാണത് ഈയിടെ അടുത്ത ദിവസം മരണപ്പെട്ടു ബഹുമാനപ്പെട്ട കളന്തോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു റബ്ബി പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ദിവസവും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അതുപോലത്തെ ഒരു മഹാനെ ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ചരിത്രത്തിൽ അപൂർവമല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയാനുണ്ടോ 
ഉസ്താദിനെ മുറ്റത്ത് എത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ദാഹിക്കുന്നവർക്ക് ചായയും മിച്ചറും ആ മിച്ചറിൻ്റെ രസം അവിടെ തന്നെ കിട്ടലുള്ളൂ ഉച്ചയാകുമ്പോഴൊക്കെ ഭക്ഷണം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് രാത്രിയാകുമ്പോൾ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ വിഷമവും മനസ്സിൻ്റെ വിഷമവും രണ്ടും തീർത്തു തന്നുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെടെ കളം തോടുസ്താദ് നമുക്ക് ആശ്വാസമായി നിന്നില്ലേ അള്ളാഹു ഇനി ദറജ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ഒഫാത്തായതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കൻസുല്ലുലമ ചിത്താരി ഉസ്താദ് ഒഫാത്താകുന്നത് യാ റബ്ബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ചിത്താരി ഉസ്താദ് ഒഫാത്തായപ്പോൾ ഞാനിവിടുത്തെ വീട്ടിൽ പോയി ഞങ്ങൾ വീടുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഭാര്യയും ഉണ്ടായിരുന്നു മയ്യത്തൊക്കെ അടക്കം ചെയ്ത് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഞാനിവിടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ആറ് പെൺമക്കളും അഞ്ച് ആൺമക്കളും അവിടെ ഉണ്ട് അവരിങ്ങനെ ആൺമക്കളൊക്കെ കൂടെ കോക്കും വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അകത്തിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ഭാര്യയും അവരെ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ല അപ്പം അങ്ങനെ ലിക്കറൊക്കെ ചെയ്യ് യാസീൻ ഓതി ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉപ്പയെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പം മൂത്ത മകൾ നമ്മുടെ സഹീദിൻ്റെ ഭാര്യ അവൾ പറഞ്ഞു മൂത്ത മകൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങ എനിക്ക് എനിക്ക് ബുദ്ധി വെച്ചത് മുതൽക്കേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഉപ്പയെ തേടി ധാരാളം ആളുകൾ വന്നും പോയി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദെ ഉപ്പ പോയി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇനി നിങ്ങളാരും വീട്ടിലേക്ക് വരാതിരിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങളെ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പെണ്ണ് പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ ഉപ്പ താമസിക്കുന്ന ഏത് ദിവസവും വീട്ടിൽ ഉപ്പ താമസിക്കുന്ന ഏത് ദിവസവും സുബഹിക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉപ്പ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഖുർആാനോതും സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജുസ് പൂർത്തിയാക്കാത്ത ദിവസം ഉപ്പാക്ക് ഇല്ല മകൾ പറയാണ് എൻ്റെ അറിവിൽ ഉപ്പ എല്ലാ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഒരു ഹത്തം തീർക്കുന്ന പതിവാണ് റമലാൻ അല്ലാത്ത കാലത്ത് എല്ലാ പത്ത് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ഉപ്പ ഒരു ഹത്തം തീർക്കാറുണ്ട് മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കണം സഹോദരന്മാരെ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ താജുല്യമ ഉള്ളാളത്തെ ഉപ്പാപ്പ അല്ല അല്ല എത്രയാണ് ഉപ്പാപ്പ ഹത്തം തീർത്തത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഖുർആാൻ ഹത്തം തീർക്കും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഹത്തം തീർത്താൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഹത്തമായി അത് എപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാ പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആാൻ മുപ്പത് മനപ്പാടമാക്കിയതാ റമലാനു ശരിപ്പ് വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഹത്തം തീർക്കും രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒരു ഹത്തം തീർക്കുന്ന ആളാണ് ഉള്ളാളത്തെ ഉപ്പാപ്പ റമലാനു ശരീഫിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് ഉപ്പാപ്പാക്ക് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഖുർആാൻ മനപ്പാടമായത് മുതൽക്ക് ആ പതിവ് തുടരുകയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഉള്ളാളത്തെ ഉപ്പാപ്പ ഒഫാത്താകുന്നത് പതിനഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലേക്ക് കൊല്ലം എൺപതായി എൺപത് വർഷത്തിന് എത്ര വെള്ളിയാഴ്ചയുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര ഹത്തം തീർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പാപ്പ പോയത് എൺപത് വയസ്സിന് എത്ര റമലാനുണ്ട് എത്ര ഹത്തം തീർത്തുകൊണ്ടാണ് ഉപ്പാപ്പ പോയത് ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമങ്ങന്മാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മുസാഫില്ലേ ഓതാൻ സൗകര്യമില്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഖുർആാൻ ഹത്തം തീർക്ക എപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഭിന്നിപ്പില്ലാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മാനസിക രോഗം വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ശാരീരിക രോഗം വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കുടുംബ വഴക്ക് വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന് സമാധാനം കിട്ടുക അള്ളാഹു പിന്നെ ഖുർആാനും നമ്മളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ ഓ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മഭംഗന്മാർ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആാനുമായി നമ്മുടെ ബന്ധം എന്ന് നമ്മൾ വിട്ടുകളയുന്നോ അത് നമുക്ക് വലിയ ആപത്ത് വരുത്തും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്താര അവന്റെ ഖുർആാനിനെ പാരായണം ചെയ്യുന്ന മുത്തക്കങ്ങളിലും മുഹ്മിനിങ്ങളിലും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആയത്തിൽ കുറിസി തന്നെ ധാരാളം പറയാനുണ്ട് സൂറത്ത് യാസിയൻ ആത്മഹത്യാ മരണം ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഇന്ത്യയുടെ കരസേനയിലും നാവികസേനയിലും വ്യാമസേനയിലും എല്ലാം സേനാ അംഗങ്ങളിൽ തടുത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കാതെ വർദ്ധിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യാ മരണമാണ് സ്വയം വെടിവെച്ച് മരിക്ക ആത്മഹത്യാ മരണം വളരെ പെരുകിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ആത്മഹത്യയെപ്പറ്റി പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ആത്മഹത്യാ മരണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വിഭാഗം മുസ്ലിങ്ങളാണ് ആത്മ
മുസ്ലിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് മഞ്ചേരി എന്ന് ആ വക്കീല് പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് മുസ്ലിമീങ്ങളെ കേസ് വാദിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്നാണ് എന്തേന്ന് ചോദിച്ചു കേസ് തോറ്റാലും അള്ളാഹിൻ്റെ വിരിയാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പൊയ്ക്കോളുന്ന ആ അതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണം ഏ കേസ് തോറ്റാലും എന്ത് പറഞ്ഞോളൂ അള്ളാഹിൻ്റെ വിരിയാന്ന് പറഞ്ഞോളുന്ന അതാ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യൻ്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അതൊക്കെ ആര് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാ അള്ളാഹു നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുമ്മിനുകളെ ആറാളുകളെ കാണുമ്പോൾ ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് ആളെ കാണുമ്പോൾ എന്ന് ഒരു പഠന റിപ്പോർട്ട് എട്ട് ആളുകളെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിൽ ഒരാൾക്ക് ആത്മഹത്യാ മനസ്സുണ്ട് എന്നാണ് ആധുനിക പഠനം തെളിയിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഈ കാണണം അതിലല്ല പരോൽക്കും പല വിഷയങ്ങളുമാണ് മനസ്സിൽ അള്ളാഹു ഞമ്മളൊക്കെ ഈമാന് സലാമത്ത് തരട്ടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അള്ളാഹു ഇപ്പം ഗൾഫിലൊക്കെ ക്ഷീണം വന്നു കുറച്ച് അല്ലേ നമ്മളാകെ വേജാറായി നിൽക്കുകയാണ് സൗദിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറേ ആൾക്കാരോട് പോരാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് പറയാതെ നിൽക്കുക പത്ത് നാൽപ്പത് കൊല്ലമായിട്ടും അവിടെ തന്നെ അപ്പോൾ അറബിയൊക്കെ തോന്നി ഇപ്പം ഞൊന്ന് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് കുട്ടികളെ മക്കളെയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് മരിച്ചോട്ടെ എന്ന് എത്തിയിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ പോരാൻ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഓൽക്ക് നമ്മളോടൊരു വെറുപ്പുണ്ടായിട്ട് പോരാൻ പറഞ്ഞതല്ല ആണ് ഏ ഇൻഷാ അല്ല ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്മളെ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ വിളിക്കും അന്നും വല്യപ്പ കൊടെടുത്ത് പോകാൻ നിൽക്കണ്ട പേരെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞ അയച്ചാൽ മതി ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് തന്നെ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ വെജാത്തോടുത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കുത്തിപ്പിടിച്ച് നീച്ച് നമുക്ക് തന്നെ പോരാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത് അങ്ങോട്ട് വിളിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളൊന്നും ആവശ്യമില്ല കാലഘട്ടം മാറിയിരിക്കണം ഏ ഇനി കുറച്ച് വിദ്യാഭ്യാസവും യോഗ്യതയും കുറച്ച് ഐ ടി പരിചയമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ ഇനി വിളിക്കാൻ നിൽക്കണമുള്ളൂ അപ്പം അത് നമ്മൾ നോക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപരം ഉസ്താദിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മർക്കസ് നമ്മളെവിടെ ഉണ്ട് അൽഫുർഖാൻ ഇവിടെ അൽ അൻസാർ ഇവിടെ നമ്മളെ ഇവിടെ എന്തേ നമ്മളെ അൽ അൻവാർ ഇങ്ങനെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മളെ നിലമ്പൂര് മജുമാഴ് അപ്പുറത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകൾ ഇപ്പോൾ വരാൻ നിൽക്കുന്നത് ജാമ്യ ഹിക്കമിയ എത്ര കോളേജുകളാണ് എത്ര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും കെ ജി മുതൽ പി ജി വരെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് സുന്നത്തിയമായത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഉണരണം ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനം നമ്മളേത് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നൊക്കെ പഠിച്ച് പാസ്സായ മക്കളെയാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ഗൾഫ് രാജ്യത്തേക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളത് അല്ലാതെ ഗൾഫിക്ക് ആളെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മളെ കുഞ്ഞിരായും പോകാനും ഒരുങ്ങി അപ്പോൾ ഓ ഈ പാടത്ത് വരമ്പിടണ പണിക്കാരനാ ഓനോട് ചോദിച്ചു ഉജ്ജ എന്താ ഗൾഫ് പോയിട്ട് എടുക്കുക ചോദിച്ചു അവിടെ എണ്ണപ്പാടത്ത് വരമ്പിടാലോ പറഞ്ഞു പോകാൻ്റെ വിചാരം ഞമ്മളെ പുഞ്ചപ്പാടം മാതിരി തന്നെയാണ് ഈ എണ്ണപ്പാടം ആ പോക്ക് ഇനി നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെങ്കിലും പഠിപ്പിച്ചോളൂ ഇന്നെങ്കിലും ഇനി നടക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉമ്മ പങ്ങന്മാരെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ പറയും അള്ളാഹു തല ഹൈറാക്കട്ടെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല അറിവ് കൊടുക്കണം ആ അറിവ് നമ്മൾ എത്ര കൊടുക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ചാൻസ് നമ്മളെ കുട്ടിയെ കിട്ടുക ദുനിയാവുക്കും അതുതന്നെയാണ് ചാൻസ് ആഹർത്തുക്കും അതുതന്നെയാണ് ചാൻസ് രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്താണ് നമ്മളെ മക്കളെ പോറ്റേണ്ടത് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ വീടുകളിലും മക്കൾക്ക് നല്ല അറിവ് നൽകണേ അള്ളാ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മക്കളാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള തോഫിയൊക്കെ നൽകണേ അള്ളാ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അത് നമ്മെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് മഹദറത്തുൽ ബദിരിയ അടക്കമുള്ള വിക്കറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ പി ഉസ്താദിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ചൊല്ലിയപ്പോൾ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലിയപ്പോൾ അതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള കാവൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ സംരക്ഷണം ഇവിടെ നമ്മളെ കോട്ടക്കുന്നുമൽ മഹദുറത്തിൽ ബദിരിയ ഉൾപ്പെടെ സ്ഥിരമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇതിൻ്റെ സംഘാടകർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്
അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ഉമറാക്കളൊക്കെ പോയി ഇപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് നാട്ടിൻ്റെ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ആളുകൾ പഴയ കാലത്ത് അവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് പഴയ തറവാട്ടുകാരായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നമുക്കൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി പലരുടെ കയ്യിലും തരാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പള്ളിപ്പറമ്പൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പഴയ കാലത്തുള്ളത് പത്ത് ഏക്കർ ഇരുപത് ഏക്കർ നമ്മളെ പഴയ ഈ രാജ്യത്തുള്ള പള്ളിപ്പറമ്പൊക്കെ ശ്മശാനമൊക്കെ എത്ര ഇവിടെ എത്ര ഏക്കറുണ്ട് എത്രയോ ഏക്കർ സ്ഥലങ്ങൾ പഴയ കാലത്ത് ഇന്ന് ഭൂമിക്കൊക്കെ വില കൂടി മൂല്യം വർദ്ധിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ ഈ മഹദറത്തിൽ ബദിരിയ ഉൾപ്പെടെ വിക്കറുകളും സ്വരാത്തുകളുമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു സംവിധാനം ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ താൽക്കാലികം നമുക്കൊരു സഹോദരൻ വിട്ടു തന്നതാണ് ഈ പരിപാടിയൊക്കെ നടത്താൻ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ഹൈറു കൊടുക്കട്ടെ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെയുള്ള സൗകര്യം ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലമെങ്കിലും മഹദറത്തിൽ ബദിരിയ അടക്കമുള്ള സംഗതികൾക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തമായി സമ്പാദിക്കണം എന്നിവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഒരു അഡ്വൻസ് കൊടുക്കാനെങ്കിൽ ഈ കൂടിയ എല്ലാവരിൽ നിന്നും വല്ലതും കിട്ടിയാൽ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടുമല്ലോ എന്നാണ് എൻ്റെ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഉദ്ദേശം അള്ളാഹ് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആമീനൊരു വായിച്ച നമ്മളെന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന എഴുതിയിട്ടൊരു വായിച്ച നമുക്ക് മുമ്പുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ അള്ളാഹു തല നമ്മളെ കൈക്ക് പറക്കത്ത് തരട്ടെ അള്ളാഹുവെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും എല്ലാ സ്ഥലത്തും വരുമാനത്തിൽ നീ പറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ല ഒരു നാലാളെ സൗദിയിൽ നിന്ന് പോരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നീ അച്ഛങ്ങൾ വേജാറാകണ്ട ഇരുപത്തിനാല് ആളെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിക്കും പക്ഷെ അത് പേരക്കുട്ടികളെ കാരും നിങ്ങളെന്നെ പോകാൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വന്നവനൊക്കെ വേഗം മകരി മിസ്കിച്ചിട്ട് അവനാരെ പെരിയിൽ പോവുക കുട്ടികളൊക്കെ ഓതനും ബൈക്കിനും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക വെറുതെ ഇങ്ങനെ മാങ്ങക്ക് എറിഞ്ഞ വടിയോലെ അങ്ങാടിയിൽ കൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നടക്കണ്ട വീടുകളിൽ മുസ്ലിം വീടുകളിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികൾ ഓതനുണ്ടോ വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കണം മുസ്ലിം കുട്ടികൾ നല്ല മെമ്മറി പവർ ഉള്ളവരാണ് മുസ്ലിം കുട്ടികൾ ഏത് പരീക്ഷയിലും വിജയിക്കാൻ അവർക്ക് നല്ല കഴിവുള്ളവരാണ് പക്ഷേ നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നിടത്തും ശ്രദ്ധിക്കുന്നിടത്തും നമ്മളെ കുറവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമുക്കൊരു പത്ത് സെൻറ്റ് ഭൂമി വാങ്ങാൻ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി കൊത്തു പിടിച്ചിട്ടൊന്നും ഉത്സാഹിക്കാം ഞാൻ ഈ സ്റ്റേജും വരാം നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ആര് വന്നാലും ഞാൻ കാണും നിങ്ങൾക്ക് വിവരം ഞാൻ തരും നിങ്ങൾ ഞാൻ ആരും ആകാൻ നോക്കാൻ നിൽക്കണം ഞാൻ തരും വിവരം അള്ളാഹു തല ഹയർ തരട്ടെ പിന്നെ സ്റ്റേജും വെള്ളവർ ആദ്യം ആ ചടക്കം പാലിക്കണം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ എന്നാൽ വില കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നോക്കാം ഞാൻ പറയും തങ്ങൾ പാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് മൂലക്കാക്ക് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം അള്ളാഹു ഹയർ തരട്ടെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബായാർ തങ്ങൾ പാപ്പാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമുക്ക് അതിനൊരു പ്രഖ്യാപനം നടത്താൻ ഒരു അഡ്വൻസ് കൊടുക്കാനെങ്കിലും നമുക്കൊരു സംഗതി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം വാങ്ങി വാക്കഫ് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ കോട്ടക്കുന്നും വരെ അന്ന് ബായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ് വന്നപ്പം അന്ന് കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദൊക്കെ വയറുന്നു പറഞ്ഞുകാണ്ട് അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അന്നത്തെ ആ സ്ഥലപ്പ് വക്കഫ് ചെയ്യുകയാണോരോ എന്ന് പറയാനുള്ളൊരു തോഫിക്ക് അള്ളാഹു തരട്ടെ അതിന് തെറുപ്പതിപ്പെട്ട മനസ്സോടുകൂടെ ഒരാൾ ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാം ഒരു നല്ല തെറുപ്പതിപ്പെട്ട മനസ്സിൽ ഒരു പതിനായിരം രൂപ വക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപതിനായിരം രൂപ വക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വക ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറിയിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ചോളിയും കുറഞ്ഞിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളിയും ഒരാൾക്ക് ഉദ്ഘാടന ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹു താല നല്ല ആ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് അള്ളാഹു താല റഹ്മത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ആ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് തുടങ്ങിക്കാണി ഒരു നല്ല വട്ടത്തിൽ എത്രയാണെങ്കിൽ മതി ചെറുതോ വലുതോ എന്നുള്ളതല്ല ഒരു ആദ്യത്തത് ഒരു പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ആകട്ടെ ഒരാളൊന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചാണ് എത്ര ആയാലും മതി അലഹമില്ല മഹല്ല് പ്രസിഡന്റ് ഹൈദരാജ് പതിനായിരം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൂരാട് എന്തേലും മുപ്പര പേരിപ്പോ എനിക്ക് നല്ലോണം ഓർമ്മ ഉണ്ടായിട്ട് മറന്നല്ലോ കബീർ മാഷ് കബീർ മാഷ് നമ്മളെ സുന്നത്തിയമായത്തിന് ഓടി നടക്കുന്ന ആൾ അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഇസ്സത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ
ഹൈദരാജിയും കബീർ മാഷ്ടും രണ്ടാളും ഒപ്പാ പറഞ്ഞത് അതന്നെ ഒരു വിജയമാണ് രണ്ടാളും ഒപ്പം പറഞ്ഞ ബിരുന്നാർ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ പറയല് അപ്പോൾ ഞമ്മക്ക് എല്ലാ സംഗതിയും അള്ളാഹു തല ബർക്കത്തിലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ ഞമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല രണ്ടാൾക്കും നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ഹൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ല പടച്ചവന് ഈ ഉദ്ഘാടനം ഒരു നല്ല തുടക്കമാക്കി തരണേ അല്ല അർഹമുറാഹിമേ ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ആളുകൾക്ക് കിഡ്നി രോഗം വന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ഗതികേട് കൊടുക്കല്ലേ അള്ളാ ഹാർട്ട് രോഗം വന്ന് കഷ്ടപ്പാടാക്കല്ലേ അള്ളാ അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്തരം പങ്കാളികളാകാം പത്തിൻ്റെ കുറച്ച് ആളുകളും കൂടി കിട്ടിയ വലിയ റാഹത്താണ് അലഹമില്ല ഒന്ന് പറഞ്ഞാണ് പത്തിൻ്റെ ആരെങ്കിലും ഇഞ്ഞുണ്ടോ അതെന്നെ സമയമാകുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ സമയമാകുമ്പോൾ കൊടുത്താൽ മതി ഇൻഷാ അല്ല ആ ആര് അതാരേനു കുട്ടി ഏ റഷീദ് സഖാഫി അലഹമില്ല ഒരു സഖാഫി തന്നെ നല്ല മാതൃകയായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു അള്ളാഹ് സഖാഫിക്കും കുടുംബത്തിനും നീ റഹ്മത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അലഹമില്ല പത്ത് വാപ്പാക്ക് സുഖമില്ല അള്ളാഹു താല വാപ്പാക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ വാപ്പാക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല മകന്റെ സ്വതക്ക കാരണം വാപ്പാക്ക് നീ മനസ്സിന് നല്ല സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലാ അഹമ്മദില്ല അലഹമില്ല അപ്പൊ മൂന്നാളായി പത്തിൻ്റെ മൂന്നാളായി ഇനി ആരാണ് ഒരു പത്ത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല തങ്ങൾ പാപ്പ് വന്നാൽ അതിനൊന്നും പറ്റൂല വേഗം സ്ഥലം മാറി കൊടുക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പറയാൻ വിചാരിച്ചു അല്പം വേഗം പറഞ്ഞോളി വിസ്മില്ല ആ ഒരാളും കൂടി ഒരു പത്ത് പറഞ്ഞാണി മൂന്നാളായി അലഹമില്ല നാലാമത്തെ ഒരാൾ പത്ത് അലഹമില്ല നമ്മളെ ഹുലഫാവുർ റാഷിദ് നിങ്ങൾ നാലല്ലേ നമ്മളെ ഇമാമിങ്ങൾ നാലല്ലേ അപ്പൊ നാലാമത്തേന് ഒരു വലിയ വർക്കത്തിന് നാലാമത്തെ ഒരാൾ ഒരു പത്ത് പറഞ്ഞാണി ആ അലഹമില്ല അരെ പറഞ്ഞു അതാ അവിടെ ഒരാൾ പത്ത് അലഹമില്ല അലഹമില്ല സുലൈമാൻ അല്ലേ അലഹമില്ല പടച്ചവനെ അദ്ദേഹത്തിന് നീ ഹൈറ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല കുടുംബത്തിൽ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം നൽകി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ അലഹമില്ല അലഹമില്ല നാലാളായി ഏ ആ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹു തല തീർത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പം നാലാളായി ഇനി ആരാ അഞ്ചാമത്തെ ആൾ ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചല്ലേ അപ്പം അഞ്ചാമത്തെ ആളാരാ ആ ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസാണ് അഞ്ചാമത്തെ ആൾ അലഹമില്ല 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 അള്ളാഹു സുബാൻ വത്തല ഹൈറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരുമാറാവട്ടെ ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞാട്ട് ഒരു അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ആരാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഒരാൾ അലഹമില്ല ഈ സഭ കാത്ത് കാത്ത് നിന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹുല ബൈത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവർകൾ അള്ളാഹു അക്ബാഹു അക്ബർ അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ എല്ലാവരും ഇരിക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അവറുകൾ എത്രയോ സംഗതികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയൊക്കെ തങ്ങൾ പാപ്പ ദ്വാർന്നുങ്ങാണ്ട് ഞമ്മക്കതിനൊരു ബർക്കത്തായി കിട്ടും ഒരു പത്ത് റുപ്പ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു രണ്ടാളും കൂടി വേഗം പറഞ്ഞാണ് എന്നാൽ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം നമുക്കൊരു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പൈസക്ക് ആ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഒരു പത്തൊരാൾ പറഞ്ഞാണ് വേഗം ഞാൻ ഒരു പത്ത് വേഗം ആരെങ്കിലും ഒരു പത്ത് റുപ്പ പറഞ്ഞാണ് അഹമ്മദില്ല ആ ഒരാളൊരു പത്ത് പറഞ്ഞാണ് വേഗം ഏ അതാ ഒരു പത്ത് റുപ്പ ആരാണ് പേര് നോക്കാൻ അള്ളാഹു തല ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ ആളെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി അള്ളാഹു നീ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അപ്പൊ പത്തിന്റെ അഞ്ചാളായി പത്തിന്റെ അഞ്ചാളായി ഇനി ആരാ ഒരാളും കൂടി ഒരാളും കൂടി പറഞ്ഞാണി അതന്നെ നോക്കിങ്ങൾ ആ ഹാജി മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഇനി ആരാണ് ഒരു പത്തും കൂടി അഞ്ചാം ആറാമത്തെ ഒരാൾ വേം പറയും ഒരു ഒരു ആറാമത്തെ ഒരാൾ ഒരു പത്ത് റുപ്പ വേം പറയും ഇപ്പൊ തങ്ങൾ ആ വെള്ളം കുടിക്കണ സമയമേ ഉള്ളൂ ഇസ്മില്ല ആ വേം പറയും ആര് 
സ്ത്രീകളെ ഭാഗത്ത് ഒരാൾ പോയോ കണ്ടതിന് വളണ്ടിയർമാരാരെങ്കിലും പോകണ്ടേ സ്ത്രീകൾ ഒരു പെണ്ണ് പത്ത് റുപ്പ്യ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് നീ വർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ആ ഉമ്മാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല കുടുംബത്തിലൊക്കെ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല അപ്പം ആറായി ഇനി ആരാണ് ഒരാളും കൂടി ഏഴ് വേം പറ ഏഴ് മൂന്നാക്കും കൂടി ആ ചാൻസ് ഉള്ളൂ വിസ്മില്ല ഒരാളും കൂടി പറയും ഒരു ഏഴാമത്തെ ഒരാൾ പത്ത് റുപ്പ്യ അലഹമില്ല അലഹമില്ല ആ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച കുപ്പി ഉണ്ടല്ലോ ഏ അതൊക്കെ മൂടി തുറന്ന് വെക്കണം എന്നില്ല മൂടി അടച്ച് തന്നെ വെച്ചോളി മൂടി തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും വെള്ളം നീ തുറന്ന് വെക്കണോ തുറന്ന് വെച്ചോളി പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മന്ദിരിക്കല്ല ദിക്കറിൻ്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചത് എല്ലാം അങ്ങനെ അത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കത്തേന് കിട്ടും മനസ്സിലായോ മൂടിയിട്ട് വെച്ച് നീ വെച്ചിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അള്ളാഹു തല ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ തങ്ങൾ പാപ്പാൻ്റെ തിഞ്ഞ് ഓരോരോ കുപ്പി മന്ദിരിക്കാൻ കൊണ്ടുവരേണ്ട അവിടെ ദിക്കറിൻ്റെ സദസ്സിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ മതി അള്ളാഹു തല ഹൈർ തരുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല ഞമ്മളെ ഇവിടെങ്ങനെ ഇരുന്നതാണ് പാപ്പ എപ്പം തുടങ്ങിക്കണ ഓട്ടെന്നറിയോ യാ റബ്ബ് അള്ളാഹു നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു മൂന്നാക്ക് ചാൻസ് ഒരു പൗപ്പത്ത് റുപ്പ്യ ഒരു മൂന്നാൾ വിസ്മില്ല ഒരു മൂന്നാൾ ഒരു പത്ത് റുപ്പ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് റുപ്പ്യ പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ഒരാറാൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് റുപ്പ്യ ഒരാൾ പറഞ്ഞാണി വേം പറയും വിസ്മില്ല വേം വേണം അള്ളാഹു സുബാനു തലമുക്ക് ഹൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വരുമ്പോൾ പടച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ഫലം നീ കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ അഹിലു ബൈത്ത് മുത്ത് നബിയുടെ രക്തത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവർക്കാണ് അഹിലു ബൈത്ത് എന്ന് പറയാം ആ അഹിലു ബൈത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സയ്യിദന്മാർ തങ്ങന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തങ്ങന്മാർ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രമുഖമായ രീതിയിൽ കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും ഗൾഫ് നാടുകളിലുമെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് തങ്ങളവറുകൾ തങ്ങൾ ഇവിടെ എത്താൻ പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്തുകൊണ്ട് തങ്ങൾ പാപ്പാക്ക് ഒരിക്കലും പോരാൻ കഴിയൂല ആരാ നിൽക്കണത് ഇരുപത് വയസ്സായ ഒരു പെണ്ണ് ഒരു കുട്ടി ഒക്കത്ത് ഏയ് മറ്റേ കുട്ടിനെ ഇങ്ങനെ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഉപ്പാപ്പാ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ അതിനൊന്ന് മന്തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ പോരും കാലുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വയ്യാതെ മുറിവ് ഉണങ്ങാത്ത ആൾ കാലും നീട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വന്നായിക്കൊന്ന് മന്തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ പറ്റും രണ്ട് കണ്ണിനും ചോരങ്ങനെ ഒലിച്ചും കൊണ്ട് ക്യാൻസറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾ ഒന്നിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ണുക്കൊന്ന് ഊതി കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ പോരാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയാണ് തങ്ങളും പാപ്പാൻ്റെ ഓരോ സെക്കൻഡും കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ തങ്ങളവറുകൾ ഞമ്മൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയല്ലോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ നീ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ നീ റാഹത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ എന്ന് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇനി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ നമ്മളോട് പറയുകയും ദുആ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഉണർത്തി നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം അസ്സാം വലൈക്കും ബഹുമാനമുള്ള ശ്രാതാത്തുക്കൾ കൂറ്റമ്പാർ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ഹല സുന്നയുടെ കാരണവന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ കുറ്റമ്പാർ ഉസ്താദിൻ്റെ സാരസമ്പൂർണമായ പ്രഭാഷണം നടന്ന ഈ സദസ്സ് ദ്വാ ചെയ്ത് അങ്ങ് പിരിയുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂൽ നൽകട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുകയും ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ രോഗികളടക്കം വന്ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ ബോട്ടിലും കൊണ്ടുവന്ന് ആരും മന്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കേണ്ട ഈ മുത്തബർക്കായ സദസ്സിൽ വെച്ച വെള്ളം തന്നെ അത് പറക്കത്തുള്ള അതിറുള്ള വെള്ളമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്ന കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ഗൾഫ് നാട്ടിൽ നിന്നും ഉൾപ്പെടെ ജനങ്ങൾ സമ്മേളിക്കുന്ന ബായാർ സൊലാത്ത് ഈ വരുന്ന വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ രാത്രി പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ നാട്ടിലെ കടമ്പുഴ ജാർത്തുങ്കൽ സൊലാത്ത് ഈ വരുന്ന ജനുവരി ഏഴാം തീയതിയാണ് എന്നും ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാ അല്ല മറ്റൊരു സമയം വരുമ്പോൾ പ്രസംഗിക്കും ഇന്ന് ക്ഷീണമുള്ളത് ക
സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വയാക്കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ച കടപ്പെട്ട മുഴുവൻ സ്നേഹജനങ്ങൾക്കും ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും നീ സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ സ്വല്ലോഹുഹമ്മദ് ഹമ്മദ്ലിമുസലീനമ അലഹമുലിക്ക خذ بأيدينا قلت حيلتنا أعظنا أنظرنا أدركنا اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا كريم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا محيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا قهار يا الله يا رزاق يا الله يا وهاب يا الله يا طواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله إنا نرفع أكفنا إليك راعبين في فضلك راجين من رحمتك متوصلين بجميع من علمت إليك يا ربنا فرشد مجلس لنند سوالح ينغل وصيل ياكي نن لك ويرتي كيغ لخائبا كاد قبولا كنم رحمان ഈ മുത്തബറക്കായ സദസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പറഞ്ഞ മുഴുവൻ സ്വലാത്തുകളും സലാമുകളും ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലഹു വസല്ലം തങ്ങളെ മതുകളും മഹനീയ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമല്ലോ അവിടത്തോടുള്ള ഹെബ്ബനാൽ ഞങ്ങളെ കൽബ് നിറക്കണം റബ്ബെ അവിടത്തോടുള്ള അഷ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കണമല്ലോ അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിച്ച അഹല സുന്നത്തീവൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഹാദിമീങ്ങളായി റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ൂലാക്കണം റഹ്മാന് 
ഞങ്ങളുടെ ഓരോ വാക്കുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നിന്റെ ദീനന്റെ പ്രവർത്തനമായി സ്വീകരിക്കണമല്ലോ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സംഭവിച്ച സകല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങളെ കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കല്ല അല്ലോ ദോഷങ്ങൾ കാരണം പരാജിതരിൽ പെടുത്തല്ല റബ്ബ് ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ദോഷങ്ങൾ കാരണം ബലാഗൾ നൽകല്ല അല്ലാഹ് ഞങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത രോഗങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാൻ നിന്റെ സ്വാലഹയങ്ങളെ കൽബ് പോലെ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണം അല്ലോ കിബർ ഹസദ്പെടെ മുഴുവൻ ദുസ്വഭാവങ്ങളും കൽബിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നീക്കി തരണം റഹ്മാനുബനൂരി يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله ليس لدينا عمل يقربنا إليك بعد الإيمان إلا محبة أنبيائك وأوليائك وعلماء دينك والصالحين نسألك بحقهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم نور قلوبنا بنور مع عرفتك وهدايتك واملا قلوبنا بمحبتك ومحبه حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر كنت قلب حياتك ان الله ايمان ايتي ترنا الله تقوى ايتي ترنا الله نافيا علمنا وردبك ان الله ورعي ايتي نلا نرتنا الله احرام اللنا ننجل نشبتنا مرب احرام ما يبند پڑتي ننجل نشبك اللہ الله ننجل عزتن كوتم ورت اللہ الله ننجل عيب غلني مركن مرحمان ننجل سواله ننجل ننجل كاولا كترنا الله ننجل ഞങ്ങളെ ചെറുപ്പത്തിൽ പോറ്റി വളർത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ മഷായിഹന്മാർ ശിഷ്യന്മാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഭക്ഷണം നൽകിയവർ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയുടെ തുടക്കം മുതൽ ലാസ്റ്റ് വരെ ആര് സഹായിച്ച് സഹകരിച്ച് ദ്വാരക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചവർ ബായാറ് സ്വലാത്ത് കാടാമ്പുഴ ജാറത്തുങ്ങൾ സ്വലാത്തുകളടക്കം അഹൽസുന്നയുടെ ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ പണ്ഡിത സാധാത്തുക്കളുമായി സഹകാരികളായ സ്നേഹികളായ ദ്വാരക്കാൻ കടപ്പെട്ട ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇഷ്ടജനങ്ങൾ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കും ഉപ്പാപ്പ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് മാപ്പാക്കണം റഹ്മാൻ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കണം അല്ലോ വിഷമങ്ങൾ തീർക്കണം റബ്ബ് ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാൻ മാരകമായ ക്യാൻസർ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ രോഗങ്ങളാൽ വിഷമിക്കുന്നവർ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് അള്ളാഹ നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബ് കാഫിയാണ് അള്ളാഹ് ഷിഫ നിന്റെ ഔതാര്യമാണ് റബ്ബ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലം من سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلق عند آر كانسر ركم يد روغتا الوشمكنا كاملا يا عافية نلغنم رحمان پورنا ما يا سغم نلغنم الله ينغل لرالكم سنهي قلكم تنغان قليات كانسر ركم ورد روغنل بريتننل نلغن لرحمان അറഹമു റാഹിമായ അള്ളാഹ് കടങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് അള്ളാഹ് നീ ഷാഫിയാണ് റബ്ബ് കാഫിയാണ് അള്ളാഹ് അറഹമു റാഹിമായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറാഹ് റബ്ബ് നീ ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം റഹ്മാൻ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങളിലും പറയപ്പെട്ടവരിലുമുണ്ട് അള്ളാഹ് നീ ചോദിച്ചാൽ മടുപ്പില്ലാത്ത റബ്ബ് 
ഖജനാവാണ് കൊടുത്താൽ തീരാത്ത ഖജനാവിന്റെ മാലിക്കുൽ മുലൂഖാണ് സകല കടങ്ങളും വീട്ടാനുള്ള ഹൈറിന്റെ വഴി മഹനീയ മജ്ലിസിൽ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും പറയപ്പെട്ടവർക്കും നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാന് ആ ഹക്കുകളോട് ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും മൗത്താക്കല്ല അള്ളാഹ് ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല റബ്ബ് ഞങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ മുമ്പിൽ ഐബാക്കല്ല റഹ്മാന് ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയല്ല റഹ്മാന് ആരുമില്ലാത്ത ഖബറിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാകണമല്ലോ രാപ്പകലില്ലാതെ യാത്രക്കാരാണ് ഒരപകടത്തിലും പെടുത്തല്ല അല്ലോ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റബ്ബ് പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണം റഹ്മാന് കീറി മുറിക്കുന്ന മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും അക്രമ കൊലപാതകങ്ങളിൽ നിന്നും വർഗീയ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹെഫ്ല നൽകി ഞങ്ങളെയും നാടുകളെയും ഒക്കെ നീ സലാമത്താക്കണം റഹ്മാൻ സകല സ്നേഹികളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ ായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് അറ്റാക്ക് നൽകല്ല അള്ളാഹ് പെടുന്നതിനെ മൗത്താക്കല്ല റബ്ബ് ഹോസ്പിറ്റലും നടറോട്ടിലും ഞങ്ങളെ മൗത്താക്കല്ല റഹ്മാൻ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളെയും ഐ സി വിലും വെന്റിലേറ്ററിലും ആക്കല്ല അള്ളാഹ് ബോധമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലും കഴിയുന്നവരുണ്ട് നീ ബോധം നൽകണം റഹ്മാന് മൗത്ത് ഹൈറുള്ളവർക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താക്കണം അള്ളാഹ് ഹൈറുള്ളവർക്ക് കാമില കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഭാര്യയുടെ പ്രശ്നമാണ് ഭർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മക്കളില്ലാതെ വേദനയോടെ കഴിയുന്നവരുണ്ട് തങ്ങളെ കൊണ്ട് പരിഹാരം നൽകി മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികൾക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാൻ ഉള്ള മക്കളെ സ്വാലഹ്യങ്ങളാക്കണം അല്ലോ ഗർഭിണികൾക്ക് സുപ്രസവം നൽകണം അല്ലോ ഓപ്പറേഷന് തൊട്ട് കാക്കണം റഹ്മാൻ ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് മുത്ത അല്ലിമുകൾക്ക് പരീക്ഷകളിൽ വിജയ വിജയം നൽകി പഠനത്തിൽ ഉയർച്ച നൽകി ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന അതബുള്ള സുന്നി മക്കളാക്കണം റഹ്മാൻ മക്കളെ കൊണ്ട് അഹലുകാരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ അഴുത്തിന് കോട്ടം വരുന്ന നിലക്ക് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാന് ഞങ്ങളെ ദറുസിലും അൽമലും സ്ഥാപനങ്ങളിലും വാഹനങ്ങളിലും കൃഷിയിലും ബിസിനസ്സിലും ഭാര്യ മക്കളിലും വീട്ടിലും നാട്ടിലും ഈ കൂടിയ സകല ജനങ്ങളിലും വർക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാന് നിന്റെ റഹ്മത്തിന് അത്ഭുതിയണം അള്ളാഹ് സെഹ്റു കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ദറുസ് മുടക്കല്ല അള്ളാഹ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹതുമത്തിന് ഭംഗം വരുത്തല്ല അള്ളാഹ് രോഗികൾ ശത്രുക്കളും <laughs> ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാൻ ഒരു ഫിതന ഫസാദിലും കള്ളക്കേസിലും ഞങ്ങൾ അകപ്പെടുത്തല്ല അല്ലോ ജയിലുകളിലും കള്ളക്കേസിലും പെട്ടവരായിട്ട് നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാന് ആര് ഈ അടുത്തും മറ്റുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ തറച ഉയർത്തണം അല്ലോ ഖബറിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കണം അല്ലോ ഞങ്ങളെയും അവരെയും സകല മൊഹബീങ്ങളെയും നിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളെ ജിവാറിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം റഹ്മാന് കല്യാണ പ്രായമെത്തി വിവാഹം ശരിപ്പെടാതെ മാനസികമായി തളർന്ന ധാരാളം പെൺകുട്ടികൾ കല്യാണം അന്വേഷിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികളടക്കം ഹൈറായ ഇണകള നൽകണം റഹ്മാൻ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ വീട് നൽകണം അള്ളാഹ് വീടിന്റെ മസ്ജിദ് ബിൽഡിംഗ് നിർമ്മാണ സ്ഥാപന നിർമ്മാണങ്ങളടക്കം വിഷമല്ലാതെ പൂർത്തിയാക്കണം റഹ്മാന് ജോലിയില്ലാതെ ഗൾഫിലും നാട്ടിലും ഹൈറായ ജോലി നൽകണം അള്ളാഹ് ഉള്ള ജോലി നിലനിർത്തി പറക്കത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാൻ ഗൾഫ് നാടുകളിലെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളും പേപ്പറിന്റെ ക്ലിയറൻസ് ബൽദിയന്റെ കഫീലിന്റെ ജോലി സ്ഥലത്തെ വിഷമങ്ങള് ഇഖാമയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് സകല പ്രശ്നങ്ങൾ 
ഗുണങ്ങൾക്കും നീ പരിഹാരം നൽകണം റഹ്മാന് നീ സഹല് നൽകണം റഹ്മാന് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാളെ മുമ്പിൽ തലകുനിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിൽ റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാന് ഭാര്യമാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണല്ല ഭർത്താക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ പിണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും നീക്കി സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാൻ ും ഞങ്ങൾക്കും അതിനുദ്ദേശിച്ച സകലർക്കും അവസരം വർദ്ധിപ്പിക്കണം റഹ്മാന് ഒരുപാട് കാലം മഹൽ സുന്നയുടെ ഹദുമയിൽ നിന്റെ ഹബീബായ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മഹബത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള തൗഫീറ്റുകൾ ഏറ്റി നിലനിർത്തി അവസാനം നീ നിക്ഷയിച്ച ടൈം ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിയാൽ എത്ര വലിയ തെറ്റ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റഹ്മത്തുല്ലാലമീൻ സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ട് റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത് കബൂലാക്കി മാപ്പാക്കി اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اختم اجالنا ناطقين بكلمة التوحيد في ليلة الجمعة أو في نهارها مع الإيمان التام والطوبة الخالصة يا ذا الجلال والإكرام ينقل ولو إلى الله سمع مخيرات قلو ما يبند بردم بول سوان حيغ الحضرة النند حبيب نارن هذا محمد الرسول الله ينظر ادن إيمان ودى التبسم لاي كلمة التوحيد جرج بريان إيمان يا مجلس ينقل كتاب قبولاكي ترنم رحمان ينغلا عاقبت ننناكي ترنم الله إيمان سلامة لكن الله قبر العذاب اللي نرتش بردتنا الله دنيا بالماخرة المجيغة للبردتنا رحمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الطواب الرحيم أمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين സല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ പരമാവധി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു വഴിയും പോകുന്ന ആൾ ആ വഴിയും പോകുന്നവർ അങ്ങനെ പോകണം അങ്ങനെ പോകണം വെള്ളപ്പെടുക്കണ്ട വെള്ളപ്പാരും എടുക്കരുത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ വെള്ളം എടുക്കാൻ പറ്റൂ വെള്ളം ഇടന്നോട്ടെ വരുന്ന ആളുകൾ ഒരു വഴി പോകുന്ന ഹു അലൈ വസ